السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَقْبَلَ بَعْدُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اَئِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُتَّلِعُونَ فَاتَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِتْ وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْسُ الْعَظِيمُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شمانيتو علماء الكرام شمانيتو دين دار باي ابون بونيرا الله رب العالمين الدربار لاكو كتي شكريا جاي الله رب العالمين اما دركي दीर्घ तीन सप्ताह पर शुक्रवार सलातुल मग्रीबर पर नद्दा सरकार बाड़ी जामे मस्जिदे बसे आल्लाबुल आलमीन नाजिलकृत कुरने हाकिम थे कैकटी आयाते कारीमार संक्षिप्त भावे तापसर करार और शुरार तौफिक दिए شیئی محان رب العالمین ایر شکر آدائی کری شکر بلی الحمدللہ شمانی تو بائیو بونیرا دارا بہی قرآن کریم ایر تفسیر اما دیر دیتیو دفار تفسیر جی سورہ تھے کہ تفسیر چل سلو شی سورہ تھی نام ہلو انہیں کئی منہ ہوئی تین شبتہ ہوا تھے بولے گے سکتے सूरा अस्वाफात कौन सूरा तब्बसिर चल से सूरा अस्वाफातेर उन्नो पंसाइश नंबर आया ते करी में पंचन्तो अम्रा गोतो तब्बसिरे आलोचना करें सी आज के सूरा अस्वाफातेर पंसाइश नंबर आया ते करी में थे के अमादर तब्बसिर हो बे इन्शाल्ला दितियो दफार दारा बहिक तब्बसिरे सूरा अस्वापातेर इतिपूर्वे दूसरी पर्व है से आज के सूरा अस्वापातेर तृतीय पर्वेर तब्बसिर हो बे इन्शाल्ला सूरा स्वापातेर तब्बसिरे जवार आगे आम्रा 
মাঝখান দিয়ে যে দুই সপ্তাহ আমাদের তাপসির হয় নাই অনেক ভাই বোন আমাদেরকে খুঁজতেছিলেন দেশে বিদেশের আমাদের অনেক মুহিবিন যারা আমাদেরকে মহব্বত করেন তারা তো খোঁজখবর নিতে নিতে একেবারে যে কোথায় গেল পাওয়া যাচ্ছে না সাহিককে অনেকে একেবারে হয়রান হয়ে গেছে যে সকল ভাইয়েরা আমাদেরকে এত মহব্বত করেন আল্লাহ পাক তাদের সবাইকে মহব্বত করুন কারণ আমাদেরকে যারা মহব্বত করেন তারা দুনিয়ার কোনো উদ্দেশ্যে মহব্বত করেন না আমরা তাদেরকে কোনো টাকা পয়সাও দিতে পারি না কোনো কিছুই দিতে পারি না তাহলে দুনিয়ার উদ্দেশ্যে মহব্বত করেন না মহব্বতটা কিসের জন্য করেন একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে মহব্বত করেন এই জন্য আল্লাহ সুবানতলা যেন আমাদের ওই সকল ভাই বোনদেরকে মহব্বত করেন তো আমরা পবিত্র দুই মাস্টিদের সফরে গিয়েছিলাম দুই মাস্টিদের সফরের সাথে আপনাদের কল্যাণে এই তাপসিরেরই একটা অংশ বিশেষের কাজ করে আসছি মানে ওইটাও তাপসিরের কাজ ওই মাঝখানের দুই সপ্তাহ আমরা তাফসিরুল কোরআনের কাজেই ব্যস্ত ছিলাম এই জন্য আমরা আমাদের অনেক বাইরা জেদ্দা মক্কা মাদিনা আলহামদুলিল্লাহ আমাদের অসংখ্য মহিবিন বাইরা রয়েছেন ওই বাইরাও আমাদেরকে বলতেছেন আপনি আসছেন আমাদেরকে একটু খবর দিলেন না আমরা জেদ্দাতে প্রোগ্রাম করতাম মক্কায় প্রোগ্রাম করতাম মদিনায় প্রোগ্রাম করতাম আমরা কাউকে জানাই নাই কারণ আমরা যেই লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিয়ে গিয়েছি এটা বাইদেরকে জানালে আর ওই লক্ষ্য উদ্দেশ্যের কাজ হবে না মানে বাইদের দেখা সাক্ষাৎ করতে আর সময় দিতে গিয়ে আমাদের মূল কাজই হবে না এই জন্য আমরা এই কয়দিন আলহামদুলিল্লাহ মক্কা এবং মদিনাতে আপনাদের কল্যাণেই আমরা কিছু কাজ করেছি এগুলো আপনারা ইনশাল্লাহ ইউটিউবে পাবেন আমরা কোরআনে কারিমের তাপসিরে অনেক জায়গার কথা বলে থাকি অনেক যুদ্ধের কথা বলে থাকি এগুলো আমরা এখানে শুধু কোরআনে কারিমের আয়াতে আমরা আলোচনা করি পড়ি কিন্তু সরাসরি ছোঁকে দেখি না ওই আয়াতের সাথে মিলিয়ে যদি ওই জায়গাগুলো আমরা সরাসরি দেখি তখন কিন্তু আমাদের এই বুঝাটা আরও ভালোভাবে বোঝা হয় তা আলহামদুলিল্লাহ আমরা এই জন্য সেই ঐতিহাসিক স্থানগুলো যেগুলোর সাথে ইসলামের ইতিহাস জড়িত কোরআন সুন্নার অনেক কিছু জড়িত এবং নবী সাল্লাহ ইসলাম এবং সাহাবাই কেরাম রেদানুল্লাহ তাল আলহ মাজমাইনদের সাথে জড়িত ওই স্থানগুলো থেকে আমরা ওই স্থানগুলোর আপনাদের জন্য ভিডিও নিয়ে এসেছি এবং সেখানে ওই স্থানগুলোতে কি ঘটনা ঘটেছিল কোরআন সুন্নার কি ঘটনাটি এখানে ঘটছে এবং এখান থেকে আমাদের শিক্ষণীয় কি এখানে আমাদের করণীয় কি এখানে আমাদের বর্জনীয় কি অসংখ্য ভাই আমাদের উপমহাদেশের ভাই বোনেরা ওই সব জায়গায় গিয়ে সিরিক করতেছে এবং সে সিরিকগুলো আমরা দেখাইছি যে দেখেন আপনারা এইগুলো হলো সেরেক এইগুলো এখানে করা যাবে না এখান থেকে শিক্ষা নিতে হবে এটাই বা এটা এখানে কোনো ফজিলত বরকত আছে কি না এই বিষয় নিয়ে আমরা ওখানে আলোচনা করেছি ইনশাল্লাহ এগুলো পাইলে আপনারা আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভাই বোন উপকৃত হতে পারবেন ইনশাল্লাহ বিশেষ করে নবী সাল্লাহ ইসলামের শৈশবকাল যেখানে কাটিয়েছেন নবী সাল্লাহ ইসলামের দুধ মায়ের নাম কি হালিমা সাদিয়া রদি আল্লাহ তালহা সারা জীবন নবী সাল্লামের জীবনে পড়েছি যে ছোটোবেলায় নবী সাল্লামের জন্মের পরে সেই বনু সাদ গোত্র থেকে এসে হালিমা সাদিয়া রদি আল্লাহ তালহা নবী সাল্লাহ ইসলামকে দুধ পান করানোর জন্য নিয়ে গেলেন জায়গাটা কোথায় কত দূর আমরা কিন্তু ওইভাবে কল্পনা করি নাই শুধু শুনছি যে নিয়ে গেছেন আবার দিয়ে গেছেন আবার সেই জায়গায় জিবরিল আলাহিসাল্লাম সাক্ষে সদর করেছিলেন বক্ষ বিদীর্ণ করে অপারেশন চালিয়েছিলেন এবং সেই জায়গার অনেক ঘটনা আমরা পড়ি এবং শুনি আলহামদুলিল্লাহ সেই বনু সাদ গোত্রের যেই জায়গায় হালিমা সাদিয়া রাদি আল্লাহ তালানার বাড়ি ছিলেন যেখানে নবী সাল্লাহ ইসলামের শৈশবকাল অতিবাহিত হয়েছিল সেই জায়গায় আমরা গিয়েছি সে মক্কা মক্কার রামা থেকে অনেক দূরের রাস্তা সে মক্কা শহর থেকে তায়েফ শহর সত্তর কিলোমিটার 
তাইফের পরেও আরো প্রায় নব্বই কিলোমিটার সে বনু সাদ তাহলে নব্বই এর সত্তর একশো ষাট কিলোমিটার মক্কা মক্কা রামা থেকে প্রায় একশো ষাট কিলোমিটার বর্তমানে তো গাড়ির রাস্তা আছে আর তাইফটা মক্কা মক্কা রামা থেকে অনেক উপরে অনেক উঁচু তো মানে এখানে চিন্তা করতে হয় যে সেই একশো ষাট কিলোমিটার দূরবর্তী জায়গা আবার সেই রাস্তাগুলো এরকম রাস্তা ছিল না বিশাল বিশাল পাহাড় এই পাহাড় অতিক্রম করে কিভাবে নবী সাল্লামকে নিয়ে গেলেন আবার মাঝে মাঝে মক্কা মোকাররামায় নিয়ে আসতেন আবার নবী সাল্লামের মা আবার গিয়ে সেখানে দেখে আসতেন এই যে যাওয়া আসার মধ্য দিয়ে শৈশবকাল অতিবাহিত হওয়া সেই জায়গাটা সরাসরি না দেখলে বোঝা যাবে না যে কোন এক জায়গায় নবী সাল্লামের এই শিশুকাল এই দুধমা হালিমা রাদি আল্লাহ তালার ঘরে কেটেছিলেন সেখানে তো এখন কিছুই নাই ঘর বাড়ি কোনো কিছুই নাই ওই এলাকায় জনবসতেই নেই কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম আমাদের কিছু পাকিস্তানি ইন্ডিয়ান ভাই বোনেরা সেখান থেকে বালু আনতেছে বালু বালু নিতেছে প্যাকেটের মধ্যে যে বরকতের জন্য ওই ওই পাহাড়ের বালু নিয়ে আসতেছে কেউ কেউ পাথর নিয়ে আসতেছে আর ওখানে নামাজ পড়তেছে ওই পাহাড়ের মধ্যে এই যে বালুর বরকত পাথরের বরকত ওই পাহাড়ে নামাজ পড়ার বরকত এগুলো তো শির্ক কারণ নবী সাল্লাহ ইসলাম ওখানে লালিত পালিত হয়েছেন বালো কথা কিন্তু লালিত পালিত হয়েছেন এই জন্য তো ওই বালুগুলা বরকতময় না ওই পাথরগুলা বরকতময় না আর ওই জায়গায় নামাজ পড়ার মধ্যে কোনো সুনির্দিষ্ট ফজিলত নাই কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে অসংখ্য ভাই বোন সেখানে সলাত আদায় করতেছে পাথরের মধ্যে আবার বালু নিতেছে পাথর নিতেছে আবার পাথরের গায়ে গায়ে নাম লেখে দিচ্ছে মানে কি আমাদের দিন মনে হয় এই পাহাড় নাম লেখা থাকলে ওই পাহাড়ের বরকতে তারা জান্নাতে চলে যাবে এই জন্য পাহাড়ের পাথরের মধ্যে নাম লিখতেছে আলহামদুলিল্লাহ এরপরে তাইফ নগরী যেখানে আমরা ইতিহাসে পড়ি যে নবী সাল্লাহ ইসলাম দাওয়াত দিতে গিয়েছিলেন তাইফে এবং নবী সাল্লামের জীবনে সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত হয়েছিলেন যে তাইফে সেই তাইফ নগরীর নির্যাতিতের স্থানগুলো আমরা আলহামদুলিল্লাহ দেখে এসেছি এবং সেই জায়গাগুলোর তে আলোচনা করে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি আলহামদুলিল্লাহ এরপরে মসজিদে হারামের যেই বরকত মসজিদে হারামের যে আদব অনেকে মসজিদে হারামের আদবের প্রতি লক্ষ্য করে না মসজিদে হারামের ঢুকতেছে বের হইতেছে কিন্তু এটা যে একটা পৃথিবীর এত বড় বরকতময় মসজিদ সেই মসজিদের কি কি আদাব রক্ষা করা দরকার সেই আদাবের দিকে লক্ষ্য নেই আবার সেই জাবালে নূরের মধ্যে যেখানে ওহি নাজিল হয়েছে অসংখ্য ভাই বোন পাথরের মধ্যে নাম লিখতেছে তারপরে বালির মধ্যে নাম লিখে টাকা দিচ্ছে কত রকমের সিরকি কার্যক্রম সেখানে করতেছে দিন না বোঝার কারণে এরপরে সেই ঐতিহাসিক বদরের ময়দান যেখানে ইসলামের ইতিহাসের প্রথম জেহাদ পিসাবির কত হিজড়িতে হয়েছে বদর দ্বিতীয় হিজড়িতে কিছু জিনিস আপনাদেরকে মনে রাখতে বলছিলাম বদরের যুদ্ধ কত হিজড়ি ওহুদের যুদ্ধ তৃতীয় হিজড়ি ওহুদের যুদ্ধ তৃতীয় খন্দক পঞ্চম হোদাবিয়ার সন্ধি ষষ্ঠ হিজড়ি হোদাবিয়ার সন্ধি ষষ্ঠ হিজড়ি বিদায় মক্কা বিজয় অষ্টম হিজড়ি বিদায় হজ নবী সাল্লামের এন্তাল এগারো হিজড়ি এগুলো মনে রাখলে অনেক কিছু বোঝা সহজ হবে সেই বদরের ময়দান মদিনা মোনাবরা থেকে একশত পঁচাত্তর কিলোমিটার সেই বদরের ময়দান এখনও সেই ময়দান পড়ে আছে এবং চোদ্দ জন সাহাবি সেই বদরের ময়দানে শাহাদাত বরণ করেছিলেন সেই চোদ্দ জন সাহাবির সেখানে কবরস্থান এবং পাশে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ইবলিস যারা ছিল লা আহমল্লাহ আবু জাহাল সহ তার সঙ্গী সাথে যে সত্তর জন সেই সত্তর জনকে যেই কুফে নিক্ষেপ করা হয়েছে ওই কুফটা আজও ইতিহাসে সাক্ষী হয়ে আছে এবং সেই কুফের মধ্যে টয়লেট আছে সেই কুফের উপরে 
টয়লেট বানানো আছে টয়লেটগুলো বর্তমানে ব্যবহার হচ্ছে না কিন্তু উপরে টয়লেট বানানো আছে আর সেই বদরের ময়দান যেখানে যুদ্ধ হয়েছে সেই ময়দানের মধ্যে বর্তমানে খেজুর বাগান খেজুর গাছ বিভিন্ন গাছ গাছারি লাগানো আছে আলহামদুলিল্লাহ সেই ঐতিহাসিক বদরের ময়দান আমরা দেখে এসেছি আরও আলহামদুলিল্লাহ যে যে জায়গাগুলোর সাথে ইতিহাস সম্পৃক্ত এগুলো দেখেছি এবং আপনাদের জন্য এগুলোর আলোচনা আপনারা পাবেন ইনশাআল্লাহ আর সবচেয়ে বড় বরকতময় জিনিস আমরা যেটা পেয়েছি সেটা হলো মক্কা মদিনার বড় বড় ওলামাই কেরামের হালাকা ওলামাই কেরামের দার্সে বসার আমাদের সুযোগ হয়েছে ওই সকল ওলামাই কেরামের দার্সে বসলে বোঝা যায় যে আল এম কাকে বলে এল এম কাকে বলে মক্কা মোকার রামায় আমরা অনেক শায়েখের দার্স পেয়েছি তন্মধ্যে একজন শায়েখকে আপনারা সবাই চিনেন তিনি হলেন মালি শায়েখ রইসুল মসজিদ আল হারাম ওয়াল মসজিদ আল নববি আর শায়েখ ডক্তর আব্দুর রহমান আর সোদাইজ হাফেজ আহুল্লাহ ওনাকে চিনেন জি শায়েখ আব্দুর রহমান আর সোদাইজ এই নাম সারা পৃথিবীর সকল মুসলিম ভাই বোনের কাছে পরিচিত নাম তার কোরআনের তাপসির পেয়েছি আমরা সরাসরি তিনি মসজিদে হারামের মাতাফের মধ্যে তাপসির করেন প্রতি মঙ্গলবার বাদ এসা এসার সলাদ আদায় করার পরে ওই মাতাফের মধ্যেই এক পাশে তিনি কোরআনে কারিমের তাফসির করেন তারপরে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা করেন তো আলহামদুলিল্লাহ ওনার হালাকায় ওনার দার্সে তাফসিরে আমরা বসছি এবং বসে আলহামদুলিল্লাহ অনেক কিছুর অভিজ্ঞতা হয়েছে যে মানে আলেম কাকে বলে এলেম কি জিনিস এলমি আলোচনা কী রকম এবং মসজিদে হারামের ভিতরে প্রতিনিয়ত বড় বড় শায়েখারা আলহামদুলিল্লাহ তাফসিরের দার্স দিচ্ছেন হাদিসের দার্স দিচ্ছেন আরও অনেক শায়েখার আমরা হালাকা দার্সে বসার সুযোগ হয়েছে মদিনা মোনাবরা মসজিদ নববীতে যেই ওলামাই মদিনা বর্তমান দুনিয়ার সবচেয়ে শীর্ষ ওলামাই কেরাম যারা তারা মসজিদ নববীতে আছেন আলহামদুলিল্লাহ একজন অন্যতম শায়েখের নাম হল শায়েখ আব্দুল মোহসেন আব্বাদ হাফেজ আহুল্লাহ বর্তমানে বিরানব্বই বছর বয়স শায়েখ আব্দুল মোহসেন আব্বাদ হাফেজ আহুল্লাহ বিরানব্বই বছর বয়সেও মসজিদ নববীতে বসে বসে সহি আল বোখারির দার্জ দেন বাদ মাগরিব বাদ মাগরিব সহি আল বোখারির দার্জ ওনার দার্সে সহি আল বোখারি পড়তেছে কারা জানেন মদিনা ইউনিভার্সিটির জামিয়া ইসলামিয়া মদিনা মনাওয়ারার এলমে হাদিসের কুল্লিয়াতুল হাদিসের প্রফেসর যারা সিনিয়র প্রফেসর তারা হাদিস পড়তেছে উনি দার্জ দিচ্ছেন আলোচনা করতেছেন এবং ওনার হালাকায় মদিনার যত মোহাদ্দিস আছে মদিনা অঞ্চলের যত মোহাদ্দিস সকল মোহাদ্দিস ওনার হালাকায় বসে আছেন ওনার হালাকা শোনার জন্য মদিনার যত বড় বড় মসজিদের ইমাম খতিব আছেন সবাই ওনার বোখারি তারসে বসে আছেন আমরাও বসলাম আলহামদুলিল্লাহ শায়েখ আব্দুল মোহসেন আব্বাদ হাফেজ আহুল্লাহ বোখারি দার্সে জীবনে বোখারি পড়ছি পড়াইছি কিন্তু এমন দার্স জীবনে আর দেখিও নাই শুনিও নাই আল্লাহ আকবর বিশাল এক অভিজ্ঞতা হয়েছে আমরা যে বোখারি পড়ি আর পড়াই আমরা আলোচনা করি হাদিসের মতনটা আলোচনা করি মানে হাদিসের মূল কথা যেটা সেটা আর আমাদের দেশের সিস্টেম হইল যে কামেলে তারপর দাওরায় হাদিসে যে বোখারি পড়ানো হয় সেখানে সিস্টেম হইল বোখারি ছাত্ররা পড়ে যাবেন অনেকগুলো হাদিস পড়ার পরে ওস্তাদ এ সম্পর্কে একটু কথা বলেন এই হলো বোখারির দার্সের আমাদের দেশের সিস্টেম বিশেষ করে হাদিস যদি মোখালাপ হয় তা আরুস থাকে যে একটা হাদিসে এক রকম আর একটা হাদিসে আরেক রকম তখন আমরা আমাদের মহাদেশিনিকরাম এটা নিয়ে একটু আলোচনা করেন কিন্তু ওই শায়েখ আব্দুল মোহসেন আব্বাদ হাফেজ আহুল্লাহকে দেখলাম যে যখন পড়ে যাচ্ছেন হাদ্দাসানা অমুক হাদ্দাসানা অমুক হাদ্দাসানা অমুক ইমাম বোখারি থেকে রাসুল সাল্লাম পর্যন্ত সনদ আছে না এই সনদের উপরে আলোচনা এবং সনদের কোন রাবির নাম কি তার বাপের নাম কি তার দাদার নাম কি তার সৈদ্ধ গোষ্ঠীর নাম ওনার বাড়ি কোথায় কোন উস্তাদের কাছে পড়ছে তার ছাত্রকে বাসখানে যে রাবিরা আছেন এই রাবিদের সব জীবনী বলে দিচ্ছেন 
অন্ধ মানুষ উনি এখানে অন্ধ হয়ে গেছেন বিরানব্বই বছর বয়স কিন্তু ওই রাবিদের জীবনী সহ বর্ণনা করতেছেন আবার ওনার যে ছাত্ররা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর কোনো জায়গায় যদি একটু বাদ পড়ে বা কিছু সমস্যা হয় উনি বলে দিচ্ছেন যে এখানে এইভাবে হবে না এইভাবে হবে আল্লাহ হত্যা বর্তমান দুনিয়ার শীর্ষ আলেমদের একজন উনি শাহেখ আব্দুল মোহসেন আব্বা হাফেজাহুল্লাহ এবং আলহামদুলিল্লাহ ওনার মতো আরও বড় বড় ওলা মাইকারাম আল্লাহ এখনও মদিনাতে জীবন্ত রাখছেন এবং এদের কারণে মনে হয় আল্লাহর দিন এখনও পৃথিবীতে জীবন্ত আছে আমরা এখনও হাদিস পাইতেছি আমরা এখনও সহিদ দিন পাইতেছি এই সকল ওলা মাইকারামদের জন্য শাইখ সোলাইমান আর রুহাইলি হাফেজাহুল্লাহ পৃথিবীর শীর্ষ আলমদের একজন মসজিদ নববীতে প্রতিদিন বাদ আসর সপ্তাহে ছয় দিন বাদ আসর দার্জ দেন শনিবারে বাদ পজর ও দার্জ দেন এরকম মসজিদের নববীটাই একটা বিশাল ইউনিভার্সিটি কেউ যদি মসজিদে নববীতে থাকে খালি আর শুধু মসজিদে নববী দার্সে বসে তো সে বড় আলেম হয়ে যাবে কারণ কোরআনে তাফসির চলতেছে সহি আল বোখারির দার চলতেছে সহি মুসলিম চলতেছে তিরমিজি চলতেছে ইবনে বাজা চলতেছে তা বিভিন্ন আকিদার দার্স চলতেছে তারপরে ফেখি দার্স চলতেছে সব সাবজেক্টের দার্স চলতেই আছে মদিনাত মসজিদ নববীর ভিতরে আবার হেফজুল কোরআনের ব্যবস্থা আছে আপনি বৃদ্ধ মানুষ আপনি যাইও সেখানে হেফজুল কোরআন করতে পারবেন কোরআন হিফস করতে পারবেন কোরআনের হিফস আছে আবার মাহাদ আছে মানে মসজিদ নববীটাই একটা বড় ধরনের ইউনিভার্সিটি এবং পৃথিবীর শীর্ষ ওলামাই কারাম এই মসজিদ নববীতে দার্জ দিচ্ছেন পড়াচ্ছেন আল্লাহ পাক যে কেয়ামত পর্যন্ত মদিনাকে দারুল ইমান মদিনা হলো দারুল ইমান দুনিয়ার কোথাও ইমান না থাকলে ইমান থাকবে কোথায় মদিনাতে নবী সাল্লাম বলছেন ইন্নাল ইমান লাইয়া আরিজু ইলাল মদিনা কামা তা আরিজুল হাইয়া তো ইলা জহরিহা যে দুনিয়ার সব জায়গা থেকে ঘুরে ইমান মদিনার ইমান আবার দারুল ইমানে ইমানের আশ্রয়স্থল ইমানের মূল জায়গা কেন্দ্রে মার্কাজে চলে যাবে তো ইমান কি এলেম বাদে ইমান থাকে ইমান এমন এক জিনিস ইমানের সাথে এলেম লাগে এলেম ছাড়া ইমান থাকে না ইমান থাকতে হলে এলেম লাগে তাহলে যেখানে ইমান থাকবে সেখানে এলেমও থাকবে এই জন্য আল্লাহ পাক মদিনাতে এলেম চিন্তা রাখছেন এবং মদিনার আলেমদের স্মৃতিশক্তিও আল্লাহ পাক এরকম বাড়াই দিছেন ওনাদের এলেম দেখে আমার কাছে আশ্চর্য লাগে আমরা চেষ্টা করলেও এরকম মুখস্থ করতে পারবো না ওনাদেরকে আল্লাহ যে স্মৃতিশক্তি দিছেন এই স্মৃতিশক্তি আমরা চেষ্টা করলেও হবে না মানে ওটা আল্লাহ প্রদত্ত আল্লাহ সুবানতলা প্রদত্ত স্মৃতিশক্তি কারণ আল্লাহ পাক সেখানে এলেম জিন্দা রাখবেন সেটা দারুল ইমান এই জন্য আল্লাহ পাক তাদের স্মৃতিশক্তি হিফ শক্তি এরকম বানায় দিছেন ইমাম বোখারি রাহমাউল্লা এই যে লক্ষ লক্ষ হাদিস মুখস্থ রাখতেন এগুলো আজকের যুগে কল্পনা করা যায় হাদিস পঞ্চাশটা আমরা মুখস্থ রাখতে পারি না একশোটা মুখস্থ রাখতে পারি না আর এরকম লক্ষ লক্ষ হাদিস সনদ সহ মুখস্থ রাখতেন এগুলো কেমনে রাখতেন এগুলো আল্লাহ সুবানতলা প্রদত্ত আল্লাহই তার নবী সাল্লাম হাদিসগুলোকে হেফাজত করবেন এই জন্য এরকম লোক আল্লাহ তৈরি করে দিতেন এই জন্য মদিনার ওলামাইকরামদের এলমের সাথে যদি আমরা সম্পৃক্ততা থাকি তাহলে বুঝতে হবে যে আমরা হকের উপরে হেদায়তের উপরে আসি এই জন্য মদিনার ওলামাদের থেকে এলেম নিতে হবে এলেম নিতে হবে ওলামাই মাদিনা থেকে নির্বুল এলেম সহি বিশুদ্ধ এলেম তেয়ামত পর্যন্ত মদিনাতেই পাওয়া যাবে আলহামদুলিল্লাহ তো এই এই সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে বড় বড় শাইখদের দার্সে হালাকা একটু বসার তাদের থেকে একটু এলেম নেওয়ার আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক আপনাদের সবাইকেও তৌফিক দান করুন আমাদের সবাইকে ওলামাই মাদিনার ছাত্র হওয়ার আল্লাহ তৌফিক দান করুন ওলামাই মাদিনা থেকে বিশুদ্ধ এলেম আল্লাহ নেওয়ার তৌফিক দান করুন আমাদের এই দেশকে এই বাংলাদেশকে আল্লাহ পাক ওলামাই মাদিনার এলেম দিয়ে আল্লাহ আলোকিত করে দিন আল্লাহ পাক এই দেশ থেকে সেরে কুফর নেপাক বেদাতকে আল্লাহ উচ্ছেদ করে দিন আল্লাহ পাক এই দেশকে সুন্নত দিয়ে উদ্ভাসিত করে দিন আল্লাহ পাকের কোরআনে কারিম থেকে আমরা যেই সুরার তাফসির করছিলাম সুরা আসফাত এই সুরার মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বিশেষ করে তাওহিদের ব্যাপারে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আল্লাহ পাক আলোচনা করেছেন এবং তাওহিদ তাওহিদের বিষয়গুলোকে আল্লাহ পাক যুক্তি দিয়ে এবং আখেরাতের বিশ্বাসগুলোকে আল্লাহ পাক বিভিন্ন যুক্তির মাধ্যমে আল্লাহ সুবানতলা সৌরা সফাতের মধ্যে তুলে ধরেছে এবং পাশাপাশি পূর্ববর্তী আম্বিয়া আলহিমুসালামদের কয়েকজন নবীর 
আল্লাহ পাক এখানে দাওয়াতি কার্যক্রমকে তুলে ধরেছেন যে ওই সকল নবীরা আম্বিয়া আলহিমুসাল্লাম দাওয়াত দিতে গিয়ে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম ঠিক একই ধরনের সমস্যাগুলো সম্মুখীন হচ্ছিলেন এই জন্য আল্লাহ পাক তাদের উদাহরণও আল্লাহ পাক তুলে ধরেছেন আল্লাহ পাক এখানে জান্নাতের বর্ণনা দিচ্ছিলেন আমরা এর আগের তাফসিরে আলোচনা করেছি জান্নাতের বিভিন্ন নিয়ামতের বর্ণনা তো শেষে আল্লাহ সুবান তালা জান্নাতের আরেকটা সুন্দর নিয়ামতের বর্ণনা দিচ্ছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন জান্নাতের ভিতরে যখন জান্নাতিরা জান্নাতে ঢুকে যাবে জান্নাতিরা একবার ওই জান্নাতের সামনে যে বাগানগুলো আছে উদ্যানগুলো আছে জান্নাতের বর্ণনা যত জায়গায় আছে দেখবেন একটা বাক্য আছে তা জেরিমিন তাহতিহাল আনহার জান্নাতের সাথে একটা কথা আছে তাজরিমিন তাহতিহাল আনহার জান্নাতের তলদেশ দিয়ে নহর সমূহ প্রবাহিত নহর প্রবাহিত মানে এমন সুন্দর সুন্দর বাগান আছে যে বাগানের ভিতরে ঝর্ণা আছে বাগানের ভিতরে ছোট ছোট বিভিন্ন লেক বানানো আছে এর মধ্যে সুন্দর সুন্দর বসার জায়গা আছে মনোরম এক সুন্দর জায়গা জান্নাত সোহান আল্লাহ ওইটা বোঝানোর জন্য আল্লাহ ভাগ তাজরিমিন তাহাতি আল আনহার বলছে এখন ওই রকম লেকের পাশে সুন্দর এক পরিবেশে জান্নাতিরা বসে বসে গল্প করবে আড্ডা দিবে দুনিয়াতে আড্ডাবাজি করা ভালো না কিন্তু জান্নাতে তো আর অসুবিধা নাই জান্নাতে তো আর কাজ নাই দুনিয়াতে তো আপনার কাজ আছে কিন্তু ওখানে তো কোনো কাজকর্ম নাই খালি আরাম আর আরাম বাস মাঝে মাঝে সারাদিন তো আর জান্নাতের ভিতরে বসে থাকতে ভালো লাগে বাহিরে আসছেন বাহিরে এসে জান্নাতিরা বসে বসে গল্প শুরু করছে গল্প করতে করতে তাদের হঠাৎ করে দুনিয়ার কথা মনে পড়ছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন ওই জান্নাতিরা একজন আরেকজনের সামনা সামনি বসে বসে একজন আরেকজনের সাথে আলাপ করতে থাকবে কথাবার্তা বলতে থাকবে দুনিয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন খোঁজ খবর নিতে থাকবে দুনিয়াতে সবার অভিজ্ঞতা সেখানে শেয়ার করবে দুনিয়াতে দিনের উপরে চলতে গিয়ে কি কি সমস্যার সম্মুখীন তাকে হতে হয়েছিল এইগুলো জান্নাতের মধ্যে বসে বসে একজন আরেকজনকে বলতে থাকবে সোহান আল্লাহ কলা কিনহুম তখন ওই জান্নাত এদের মধ্য থেকে একজন বলে উঠবেন ইন্নি কান আলী কারিন বলবে যে ভাই আমার একজন প্রতিবেশী ছিল কারিন ছিল কোন কোনো মোফাসের নিকারাম বলছেন এখানে কারিন মানে শয়তান প্রত্যেকটা মানুষের সাথে শয়তান সংযুক্ত থাকে আবার কেউ কেউ বলছেন না এখানে কারিন মানি একজন মানুষ প্রতিবেশী ছিল একজন প্রতিবেশী ছিল ইয়াকুল আইন্না কালামিনাল মুসাদ্দিন ওই প্রতিবেশী আমাকে দেখলে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে বলত আইন্না কালামিনাল মুসাদ্দিন তোমাকেও ওই রোগে দর্শছে নাকি তোমারেও ওই ওই রোগে দর্শছে অ বুঝছি তুমিও ওই যে মোহাম্মদ সাল্লামের দলে যোগ দিস তুমিও ওই অমুক জায়গায় যাও এরকম আমাদের আমাকে দেখলে ঠাট্টা করত এক জান্নাতি অন্য জান্নাতি ভাইদের সাথে গল্প করবে যে ভাই আমার এক প্রতিবেশী ছিল এই প্রতিবেশী আমাকে দেখলে বলতো যে আইন্না কালামিনাল মোসাদ্দিন তুমিও কি সত্যায়নকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছ মানে আল্লাহর কিতাব সত্যায়নকারী নবী সাল্লামের সন্ন্যা সত্যায়নকারী এইগুলো আমি তা বিশ্বাস করতাম আমল করতাম এজন্য আমাকে দেখে ওই লোকটা ঠাট্টা বিদ্রোপ করত আর আমাকে সব সময় বলতো আইদা মিতনা যখন আমরা মরে যাব ওয়াকুন্না তোরা বানান আমাদের শরীরটা মাটি হয়ে যাবে হাড্ডিগুলো মাটির সাথে মিশে যাবে আবার বুঝি আমরা মাটি থেকে উঠব আবার আমাদের হিসাব হবে প্রতিফল হবে মানে এগুলো ঠাট্টা বিদ্রোপের বিষয় ছিল মানুষ মরে মাটির সাথে মিশে যাবে হাড্ডি মিশে যাবে গোস্ত মিশে যাবে সব চলে যাবে আবার বুঝি আমাদের হিসাব নিকাশ হবে তুমি আবার পাগল তুমি এগুলো আবার বিশ্বাস করো দেখবেন আমাদের সমাজে যে মানুষটা সত্য কথা বলে এই মানুষটারে সবাই মনে করে এটা সহজ সরল কিছু বুঝে না মিথ্যা কথা যে বলতে পারে সে খুব বুদ্ধিমান সে খুব ছালাক কয় লোকটা খুব ছালাক বুদ্ধিমান মানে মিথ্যা কথা বলতে পারে আর যে মিথ্যা কথা বলতে পারে না 
লোকটা আহাবা গোবা এটা সহজ তো এই লোকটা বলতেছে যে আমাকে তারা এরকম নির্বোধ মনে করত আমার ওই প্রতিবেশী আমাকে আমি মোসাদ্দিন হওয়ার কারণে আমাকে এরকম পাগল মনে করত আর তারা মনে করত তারা খুব বুদ্ধিমান তারা আখেরাত বিশ্বাস করে না হিসাব নিকাশ নাই দুনিয়াটা মস্ত বড় খাওয়ার ফুর্তি করো যাই করো কোনো হিসাব নিকাশ নাই কলাহাল আন্তম মোতালে তখন তাকে বলা হবে তোমার ওই প্রতিবেশীকে ওই মানুষটাকে দেখতে চাও নাকি আল্লাহ হতবার জান্নাতের ভিতরে বসে যার কথা কল্পনা করবেন তাকে আল্লাহ সামনে দেখাই দিবে সোহান আপনি যদি ওখানে জান্নাতের ভিতরে বসে বলেন যে আমাদের সরকার বাড়ি মসজিদের ইমাম সাহেব কই ওনারা একটু দেখি আল্লাহ ভাগ সাথে সাথে দেখাই দিব কোথায় আছে যদি বলেন যে আমাদের অমুক ভাইটা কই যে দেখতেছি না আজকে জান্নাতের ভিতরে সাথে সাথে মানে আপনি কল্পনা করার সাথে সাথে উনি জান্নাতে থাকুক জাহান নামে থাকুক যেখানেই থাকুক আল্লাহ ভাগ সাথে সাথে দেখাই দিবেন সোহান আল্লাহ এটাও জান্নাতের একটা নেয়ামতের অংশ যে জান্নাতের ভিতরে বসে আপনি যার কথা কল্পনা করবেন যাকে দেখতে চাইবেন আল্লাহ তাকে দেখাই দিবেন সোহান আল্লাহ এখন এরা বসে বসে গল্প করতেছে ওই লোকের কথা যে লোকটা তাকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করতো যে লোকটা তাকে বিভিন্ন কথা বলতো কলা হাল আন্তম মোতালি এই কলা কেউ কেউ বলছেন যে আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করবেন আল্লাহ পাক সরাসরি জিজ্ঞাসা করবেন ও জান্নাতি তুমি কি ওই মানুষটাকে দেখতে চাও আবার কেউ কেউ বলছেন ফেরেস তারা জিজ্ঞাসা করবেন যে হাল আন্তম মোতালে অন তোমরা কি ওই মানুষটাকে তোমাদের সাথে যে মানুষটা ঠাট্টা বিদ্রুপ করতে তাকে দেখতে চাও দেরি লাগবে না এই মুহূর্তের মধ্যে সুম্মা মানি একটু দেরি হবে পা মানি দেরি হবে না ফতলা আল্লাহ বলতেছেন একবার সাথে সাথে তাকে হাজির করা হয়ে যাবে তাকে জাহান নামের ভিতরে সে দেখতে পাবে অথচ জান্নাত থেকে জাহান নাম দেখেন কত হাজার হাজার মাইল দূরে জান্নাত আর জাহান নাম কি কাছে অনেক অনেক দূরে কোথায় জান্নাত কোথায় জাহান নাম কিন্তু এই লোক জান্নাতের ভিতরে বসে ওই লোকের দেখবে আল্লাহ পাক জাহান নাম থেকে তাকে দেখাইবে জাহান নামের ভিতরে আছে ওই প্রতিবেশীকে দেখার সাথে সাথে এই লোক জান্নাতি মানুষটা বলে উঠবে তাল্লাহে আল্লাহর কসম ইন কিত্তালা তোর দিন আমি যদি তোমার কথা দৌড়তাম তো তুমি আমারও ধ্বংস করি সাইডটা তোমার ওই ঠাট্টা বিদ্রোহে ওই দিন যদি আমি ওইরকম দুর্বল হয়ে যেতাম আমিও যদি মনে করতাম এরা তো অনেক বুদ্ধিমান এরা সমাজের অনেক টাকা পয়সার মালিক অনেক প্রভাবশালী এরা কি কম বুঝে নাকি আমি তো সাধারণ মানে আমি হয়তো বুঝি না এদের কথায় যদি আমি পাল্লা এদের পাল্লায় পড়তাম তো তোমার কথায় যদি পড়তাম ইন কিত্তালা তোর দিন তাহলে আমার পরিণতি আজকে তোমার মতো এখানে হইতো আমার রব যদি বিশেষ নেয়ামত আমাকে না দিতেন লাকুন তো মিনাল মোহদারিন তাহলে আমিও তোমার মতো এই জায়গায় হাজির হইতাম জাহান নামের মধ্যে হাজির হইতাম আমার রবের খাস নেয়ামতের কারণে আমাকে ওখানে যাইতে হয় না আমি এখানে আসতে সোহান আল্লাহ আবামানু বিমাইয়েতি এরপরে একজন আরেকজনের জিজ্ঞাসা করবে জান্নাতের মধ্যে বসে বসে এই যে ভাই আমরা যে জান্নাতে আসছি কয় বছরের জন্য আসছি একজন আরেকজনের করবে ভাই এই জান্নাতে যে আসছি এই বিশাল বিশাল নিয়ামত এই জান্নাত ছাড়িতে আর যাইতে মন চায় না আপামা নাহনু বিমাইয়েতি ভাই আমাদের কি মৃত্যু হবে নাকি আর একজন আরেকজনের জিজ্ঞেস করবে আবার কি মরে যাবো দুনিয়াতে একবার মৃত্যু হয়েছে না এখন ওখানে আশঙ্কা করতেছে যে আবার কি মৃত্যু হবে নাকি মৃত্যু হলে তো জান্নাতের নিয়ামত হয়তো শেষ হয়ে যাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা হবে ইল্লা মাউতা তানাল ওলা মৃত্যু একবারেই হয় দ্বিতীয়বার আর হবে না সোহার আল্লাহ আর মৃত্যু নাই মৃত্যু শুধু একবার মাউতা তানাল ওলা দুনিয়া থেকে আখেরাতে যাওয়ার যে মাধ্যম মিডিয়া সেটা মাও এরপরে আর আর যত জায়গায় বদল হইবেন আলমে বারজাক থেকে হাসরের ময়দান হাসরের ময়দান থেকে বিচারের পরে সেরাত রাস্তা পার হওয়া সেখান থেকে জান্নাত অথবা জাহান নাম যেখানেই যান ইল্লা মাউতা তানাল ওলা প্রথম মৃত্যুর পরে আর কোনো মৃত্যু নাই 
আবার একজন আরেকজনকে বলবে ভাই নেয়ামত তো পাইছি জান্নাতের অনেক কিছু পাইছি কয়দিন পরে কোনো আবার ওই জায়গায় যাওয়া লাগবে নাকি আবার কোনো জাহান্নামের দিকে আল্লাহ পাঠাই দিবে নাকি আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা হবে একবার যখন তুমি নাজাত পাইছ আর কখনো ওই আজাবের দিকে যাওয়ারও সম্ভাবনা নাই সোহান আল্লাহ ওমা নাহনবি মুয়াজাবিন তোমাদের আর কোনো আজাবও দেওয়া হবে না যদি জান্নাত পাইতে পারো জাহান নাম থেকে বাঁচতে পারো এটাই হলো ফাউজে আজিম এটাই হলো সবচেয়ে বড় সফলতা দুনিয়ার টাকা পয়সা সম্পদ মান সম্মান সব চলে যাক যদি তুমি জাহান নাম থেকে মুক্তি পাও আল্লাহ বলছেন ইন্না আল্লাহ দুইবার তাকিদ দিছেন ইন্না দিয়ে একবার বলছেন অবশ্যই আবার বলছেন লাহুয়া লামে তাকিদ দিয়ে আবার বলছেন অবশ্যই 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 এটার নাম হলো ফাউজে আজিম সোহান আল্লাহ মানে এটাই আসল সফলতা দুনিয়ার জীবনের মূল সফলতা হলো জাহান নাম থেকে বাসা জাহান নাম থেকে মুক্তি পাওয়া জান্নাত পাওয়া এই কারণেই আমলকারীরা আমল করা উচিত সোহান আল্লাহ আমলকারীরা আমল করতে হবে মানে এই জাহান নাম থেকে বাঁচতে হলে জান্নাত পেতে হলে আমল লাগবে আমলবিহীন হবে না শুধু আশা করে বসে আছে জান্নাত পাব আমল করি না সলাত আদায় করি না বসে আছি আমার ইমান ঠিক আছে সলাত নাই ইমান আছে কারণ কি ওই লোক তো ইমানভঙ্গের কারণ জানে না নামাজ না পড়লেও ইমান থাকে কেউ যদি অজুবঙ্গের কারণ না জানে তাহলে সে যতবার প্রস্রাব করুক তার উজু যাবে যতবার পায়খানা করুক উজু যাবে যতবার ঘুবাক উজু যাবে কারণ এগুলো করলে যে উজু ভাঙ্গি যায় কথা তো সে জানে না তাহলে সে যাই করুক তার উজু কিন্তু কোনোদিন যাবে না ঠিক ইমান বংশের কারণ না জানার কারণে সে নামাজ পড়ে না তাও তার ইমান ঠিক আছে সে বিভিন্ন রকমের শিরকি বিশ্বাস পোষণ করে তাও তার ইমান ঠিক আছে সে বিভিন্ন শিরকি আবাদত করে তাও ইমান ঠিক আছে কারণ হলো ইমান যে ভাঙ্গে ইমান যে চলে যায় এটাও তো সে জানে না আল্লাহ পাক বলতেছেন লিমিসলে হাজিলুন এই কারণেই এই সফলতার জন্য তোমাদের আমল করা দরকার যেই মানুষটা ইচ্ছা করে তার রবের সাথে মোলাকাত করবে আপনাদের ইচ্ছা আছে আল্লাহর সাথে মোলাকাত করার ইচ্ছা আছে আল্লাহ বলতেছেন এই ইচ্ছা যার থাকবে তাকে অবশ্যই অবশ্যই আমলে সালেহ করতে হবে আর ওই আল্লাহর এবাদত করতে গিয়ে কাউকে সেরেক করা যাবে না আল্লাহর সাথে অংশীদার করা যাবে না আল্লাহর সাথে মিলানো যাবে না আল্লাহর সাথে আর কাউকে সঙ্গে আনা যাবে না এটাই হলো আল্লাহর সাথে মোলাকাতের শর্ত সেরেক থাকলে আল্লাহর সাথে মোলাকাত কোনো দিন হবে না তাহলে আমল অবশ্যই লাগবে সফলতার জন্য আল্লাহ বলছেন আমানু ও আমেলুস সলেহাত কোরআনে কারিমে যত জায়গায় আল্লাহ পাক বলছেন আমানুর সাথে ও আমেলুস সলেহাত বলছেন আমলে সলেও লাগবে আমলে সলে ছাড়া জান্নাতে যাওয়া যাবে না কারণ আমরা জুমার সময় বলছি না পরীক্ষা কয়টা প্রথমটা প্রিলিমিনারি পরেরটা ফাইনাল তো প্রথম প্রিলিমিনারি কবরে সেখানে তিনোটা কিন্তু আকিদা সংক্রান্ত বিষয় আকিদার সাথে আমলও জড়িত আছে কিন্তু আল্লাহ পাক আমলের কথা জিজ্ঞাসা করবেন না জিজ্ঞাসা করবেন আকিদার কথা কারণ বাদ তো সবগুলো টিপা লাগবে না এই পাতিলের বাদ সবগুলো টিপি টিপি দেখতে হয় বাদ হয়েছে কি না একটা টিপলেই তো বোঝা যায় এই তিনটা কোশ্চেন করলেই বোঝা যাবে 
এই লোকের ইমান আছে কি নাই আর কিয়ামতের ময়দানে হাসরের ময়দানে শুরু হবে জবাব কিসের আমলের আমলের প্রশ্ন প্রথম প্রশ্ন কিসের সর্বপ্রথম যে আমলের হিসাব দিয়ে শুরু হবে সেটা হলো সলাত সোহান তাহলে আপনি সলাত ছাড়া পরীক্ষা পাশ করিবেন এই বিশ্বাস যদি রাখেন তো দুনিয়া বরবাদ আখেরা তো বরবাদ আমও গেছে সালাও গেছে সব গেছে যদি বিশ্বাস রাখেন যে নামাজ ছাড়াও জান্নাতে যাওয়া যায় নামাজ ছাড়াও পরীক্ষা পাশ করা যায় কারণ কেয়ামতের ময়দানের প্রথম পরীক্ষাই তো শুরু হবে সলাদ দিয়ে এরপরে প্রশ্ন হবে তোমার হায়াত কোন কাজে ব্যয় করছো তোমার যৌবন কাল কোন কাজে ব্যয় করছো তারপরে এলএম অনুযায়ী কতটুকু আমল করছো তারপরে টাকা পয়সা কোন দিক থেকে ইনকাম করছো কোন দিকে খরচ করছো এগুলার হিসাব নিকাশ কি আমাদের ময়দানে কিন্তু কবরে কিন্তু এগুলার হিসাব নিকাশ নাই কবরে এগুলো আছে কবরে আছে কি মাররব বোকা ওয়ামা দি নুকা ওয়ামান নাবি ইউকা তুমি নামাজ পড়ছো না এই কথা জিজ্ঞেস করবে তাহলে ইমান এটাও জরুরি বিষয় ইমানের সাথে সাথে আমলও জরুরি বিষয় আর এই তিন জিনিসের সাথে কিন্তু আমল জড়িত আছে আমরা উসলে সালা আসার খোদবা দিছি না ওই খোদবার মধ্যে তিন তিনটা জিনিসের সাথে অনেকগুলো আমল আকিদাও জড়িত আছে আমলও জড়িত আছে এই জন্য আল্লাহ পাক এখানেও বলতেছেন লিমিস আল্লাহ সুবান তারা বলেন এই কারণেই আমলকারীদের আমল করা উচিত আল্লাহ পাক সুরা সফের মধ্যে এই এই রকম একটা কথা বলছেন আল্লাহ পাক বলছেন মানু হাল আদুল্লুকুম আলা তেজারা তুঞ্জি কুমিন আজা বিন আলিম হে ইমানদারগণ তোমাদেরকে কি আমি একটা ব্যবসার খবর দিব না ব্যবসার সন্ধান দিব না এমন একটা ব্যবসাকে শিখাই দিব না যে ব্যবসা করলে লাভ কি হবে তুঞ্জি কুমিন আজা বিন আলিম তোমরা জাহান নামের আগুন থেকে মুক্তি পাইবা এই ব্যবসা করলে এই সকল ব্যবসায়ীরা এক নম্বরে জাহান নাম থেকে মুক্তি পাবে দুই নম্বরে কি হবে ওয়াইফের এলাকুম জুনু বাকুম তোমাদের গুণাগুলো মাপ করে দেওয়া হবে সোহান তিন নম্বরে ওয়াইফিলকুম জান্না তিন তাজরি মিন তাহাতিহাল আনহার তোমাদেরকে একটা জান্নাত দেওয়া হবে যেই জান্নাত অসংখ্য জন্না দ্বারা দ্বারা বেষ্টিত সুন্দর করে সাজানো গুছানো ওয়া মাসা কিনা তৈয়ে বাতান ফি জান্নাতে আদন জান্নাতে আদনের ভিতরে সুন্দর একটা বাড়িও পাইবা এই ব্যবসা করলে মাসা কিনা তৈয়ে বাতান একটা সুন্দর বাড়ি পাইবা সব মানুষ কিন্তু বাড়ি চা কয় যে প্রথমে আমার একটা বাড়ি দরকার থাকার জায়গা দরকার আল্লাহ বলতেছেন এই ব্যবসা যদি করো জান্নাতের ভিতরে একটা সুন্দর বাড়িও তোমাকে দেওয়া হবে মাসা কিনা তৈয়ে বা ব্যবসাটা কি তুকমি নুনা বিল্লাহ আল্লাহ এবং রাসুলের উপরে বিশুদ্ধ ইমান প্রথম ইমান লাগবে তোমাদের সম্পদ দিয়ে জীবন দিয়ে আল্লাহ রাস্তায় জেহাদ করতে হবে এই কাজটা করলে আল্লাহ পাক বলছে ওই পুরস্কারগুলো দিবেন দিয়ে শেষে এসে আল্লাহ বলছেন এই জাহান নাম থেকে বাইসলে গুনা থেকে গুনা মাপ পাইলে জান্নাত পাইলে মাসা কিনা তো ইয়ে বা পাইলে এটাই হলো জালিকাল ফাউজুল আজিম এটাই হলো একজন মুমিনের সবচেয়ে বড় সফলতা ফাউজে আজিম সোহান এখানেও আল্লাহ বলতেছেন এই জাহান নাম থেকে মুক্তি পাওয়া এটাই তোমাদের ফাউজে আজিম আর এই ফাউজে আজিম পাইতে হলে লেমিস লেহাজা ফালিয়া মালিল আমিলুন তাহলে আমলকারীদের বেশি বেশি আমল করা উচিত জান্নাতের ভিতরে আরামে বসে বসে এতক্ষণ যে নিয়ামতের বর্ণনা দিলাম এগুলা খাইবা নাকি আম সাজারা তো জাক্কুম নাকি জাক্কুম গাছ খাইবা কি খাইতে চাও বান্দাকে আল্লাহ প্রশ্ন করছেন আধা আলিকা 
খাইর নজুলান এটাই কি উত্তম মেহমানদারি নজুলান মানে মেহমানদারি আল্লাহর পক্ষ থেকে জান্নাতের এই মেহমানদারি তোমার জন্য ভালো নাকি আম সাজারা তো জাক্কুম নাকি জাক্কুম গাছ ভালো জাক্কুম গাছ চিনেন জাক্কুম গাছ আরবের তিহামা তিহামা এলাকায় এই গাছটা উঠে গাছটা একটা কাঁটা যুক্ত এক ধরনের গাছ এই গাছের কিছু ফল ধরে ফলগুলো কাঁটাওয়ালা এই ফলগুলো এমন সুরা আল ঘাসিয়ার মধ্যে আল্লাহ বাগ বর্ণনা দিয়েছেন হাল আতা কাহাদিসুল কাশিয়া উজু হুইয়াও মাইদিন খাশিয়া আমিলা তুন্না সুবা তুন তাসলা নারান হামিয়া তুস্কা মিন আইনিন আনিয়া লাইসা লহুম তো আমন ইল্লা মিন দরি লা ইউসমিন ওয়ালা ইউগনি মিনজু এটা হলো এমন এক খাবার যেই খাবারে খুদাও মিঠে না ফিফাসাও মিঠে না কিন্তু এটা গলার মাঝখানে যাই পুরো রাস্তা বন্ধ করে দে এটা এমন একটা খাবার এটা খেলে গলার মাঝখানে যায় মাঝখানে যাই এটা কাঁটা বিস্তার করে গলাটাকে চতুর্দিকে বন্ধ করে দে বন্ধ করে কাঁটাগুলো চারিদিকে ছড়াই পড়ে এই এটার নাম হলো জাক্কুম এই জাক্কুম জাহান নামীদের খাবার আবার জাক্কুমটা উৎপাদন হয় কোথায় ইন্নাহা সাজারাতন তাখরুজুফি আসলেল জাহিম এই জাক্কুম গাছটা উৎপন্ন হয় জাহান নামের গভীরে সাগরের নিচে গাছ আছে দেখছে না এখন ডিসকভারির মাধ্যমে তো দেখা যায় সাগরের নিচে কত গাছপালা কত প্রাণী কত কিছু আছে না তো জাহান নামের ভিতরেও জাহান নামের নিচেও গাছ আছে ওই গাছের নাম হলো জাক্কুম জাহান নামীদের আজাবও জাহান নামের ভিতরে আবার খাবারও জাহান নামের ভিতরে আছে খাবারটা হলো সাজারাত জাক্কুম এটা জাহান নামের ভিতরে হয় এই কথা শোনার পরে আবু জেহেল আবু লাহাবেরা এই আয়াত যখন নাজিল হয়েছে তো মসজিদে হারামের সামনে বসা এরা এমন অট্ট হাসি হাসা শুরু করল দেখো যে মোহাম্মদ সাল্লাম নতুন নতুন এমন আজগুবি কথা নিয়ে আসে আমাদেরকে প্রথম বলছে জাহান নাম নাকি আগুনের এখন আবার কয় ইন্নাহা সাজারাতন তাখরু জুফি আসলেল জাহিম এই আগুনের মধ্যে নাকি গাছও আছে তা আগুনে গাছ থাকে কেমনে আগুনে তো গাছ পুড়াই ফেলায় গাছের মধ্যে আগুন লাগাই দিলে গাছ পুড়ে যায় না তো আগ জাহান নামের মধ্যে আগুন আবার বলে গাছও আছে ও এটা কি কোনো যুক্তি ধরে আল্লাহ ফাঁকে এটারও জবাব দিছেন ইন্না জালনাহা ফেতনা তাল্লিস জলমিন আমি এই কথা দিয়ে জালেমদেরকে ফেতনার মধ্যে ফেলে দিছি আল্লাহ বলতেছেন আমি যে কথাটা বলছি এমনি বলি নাই এটা বলার উদ্দেশ্য আছে যারা মুমিন তারা বলবে যে আমার আল্লাহ আগুনের মধ্যেও গাছ রাখতে পারে যে আগুনে ইব্রাহিম আলাহ ইসলামের সিনে পড়ে না মানুষ পেলে আগুনে পড়ায় পেলায় না তো ইব্রাহিম আলাহ ইসলামের পড়ছে না তো সেই আগুনের মধ্যে গাছ থাকতে পারবে না কেন আমার আল্লাহ ইচ্ছা করলে ওই আগুনের মধ্যেও গাছ রাখতে পারে আর কাফের মুসিফ মুনাফেকারা কইব দেখো আগুনের মধ্যে আবার গাছ থাকে নাকি এই জন্য আল্লাহ পাক বলতেছেন ইন্না জালনাহিন আমি আল্লাহ পাক এই জাক্কুম গাছকে জালেমদের জন্য ফেতনায় পরিণত করে দিয়েছি আল্লাহ পাক বলেন এই জাক্কুম এই গাছটার মাথাটা মুন্ডুটা শয়তানের মুন্ডের মতো এই জাক্কুম গাছের যে ফুলের কলিটা বের হয় উপরে দিয়ে এটা শয়তানের মাথার মতো শয়তানের মুন্ডের মতো তাহলে শয়তানের মাথা কেমন কেউ দেখছেন মোফাসরেন একরাম বলেন কাহু রুয়ুস সায়াতিন এটা হলো একটা আরবের আরবি ভাষার প্রবাদ বাক্য যেমন আমাদের দেশে বলে যে ফরির মতো সুন্দর ফরি কেউ দেখছেন কিন্তু কয় ফরির মতো সুন্দর কয় লোকটা চেহারা একেবারে ফেরস্তার মতো চেহারা বলে না ফেরস্তাকেও দেখছে ফেরস্তার চেহারা কেমন ঠিক আরবের এরকম একটা কথা হলো তল রুহা কাহু রুয়ুস সায়াতিন কয় বেটার মাথাটা দেখতে শয়তানের মাথার মতো মনে হইতেছে আল্লাহবাক বলতেছেন তল রুহা কাহু রুয়ুস সায়াতিন এই জাক্কুম গাছের মুন্ডটা মাথাটা এটা শয়তানের মাথার মতো অর্থাৎ শয়তানের মাথা তো কেউ দেখে নাই আসলে শয়তানের মাথা কেমন তা আল্লাহ পাক বুঝাতে চাচ্ছেন মানে এই গাছের ফলটা ফুলটা এটা ভালো জিনিস না এটা দেখতে অনেক খারাপ খাওয়া তো পরে দেখতে অনেক খারাপ 
فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ আল্লাহ পাক বলেন যারা জাহান নামি হবে বা ইন্নহুম লা আকিলুনা মিনহা আর যেই জালেমেরা এটা নিয়ে হাসতেছে লা আকিলুনা মিনহা আমি আল্লাহ তাদেরকে এগুলো খাওয়াবো যেই জালেমেরা এখন হাসা হাসি করতেছে যে জাহান্নামের নিচে আবার গাছ থাকে নাকি আল্লাহ বলেন ফা ইন্নহুম লা আকিলুনা মিনহা ওই জালেমদেরকে আমি এগুলো খাওয়াবো আবার ফা মালিউনা মিনহাল বুতুন তাদের ফ্যাট এই খাবার দিয়েই পরিপূর্ণ করা হবে रबुलम কোরআনে খেয়াল করবেন কোনো জায়গায় সুম্মা কোনো জায়গায় ফা দুইটার অর্থ কিন্তু অতপর কিন্তু দুই অতপরে বেশ কম আছে ফা মানে সাথে সাথে আর সুম্মা মানে দেরি হবে এখানে আল্লাহ বলছেন যে এই জাহান নবীরা যখন ফানি সাহেব সুম্মা সাথে সাথে পানি দেওয়া হবে না পানি দিতে অনেক সময় লাগবে অনেক দেরি হবে সুম্মা ইন্নালাহুম আলাইহা লাসাওবান মিন হামিম তাদেরকে পানি দেওয়া হবে কিন্তু একেবারে জাহান নামের আগুনে ফুটানো উত্তপ্ত গরম পানি অতপর তাদের সবাইকে ওই জাহান নামের দিকেই ফিরিয়ে দেওয়া হবে অর্থাৎ জাহান নামের ঠিকানায় তাদেরকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে ইন্নাহুম আলফাও আহুম দলিন এদের জাহান নামে যাওয়ার বড় একটি কারণ হল তারা তাদের বাপ দাদাদেরকে পূর্বপুরুষদেরকে গোমরাহি পেয়েছিল তাদের বাপ দাদাদেরকে গোমরাহির উপরে হেদায়ত বিমুখ তারা পেয়েছিল ফাহুম আলা আসার ইহিমিউরাউন কিন্তু গোমরাহির উপরে পাওয়ার পরেও তারা বলতেছে আমাদের বাপ দাদার কার্যক্রম ছাড়তে পারব না আল্লাহ পাক বলতেছেন এদের এই জাহান নামে যাওয়ার একটি বড় কারণ এটা যে তারা তাদের বাপ দাদাদেরকে পূর্বপুরুষদেরকে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে যে তারা গোমরাহির উপরে আছে তারা দেখতেছে আমার বাপ দাদা যেটা করতেছে এটা সেরেক কিন্তু তারপরেও ফাহুম আলা আতার হিমিউরাউন তারপরেও তারা তাদের ওই পূর্বপুরুষের আচার উপরে নিদর্শনের উপরে থাকবেই থাকবে বাপ দাদা সেরেক করলেও বাপ দাদার উপরেই থাকবে বলে যে এত বড় বড় বুদ্ধিমান ছিলেন তারা বড় বড় আলম ছিলেন বড় বড় বুজুর্গ ছিলেন বড় বড় আল্লাহর অলি ছিলেন তারা কি জিনিস বুঝে নাই এটা এখন নতুন নতুন বাইরে সে সেরেক নতুন নতুন বাইরে সে বেদাত এরকম বলে না আমাদের দেশে আল্লাহ ভাগ বলতেছেন এই জাহান নামে যাওয়ার একটা বড় কারণ বাপ দাদারা গোমরাহি থাকলেও বাপ দাদেরকে অনুসরণ করা বাপ দাদারা গোমরাহি থাকার পরেও মানে বাপ দাদা স্পষ্ট সেরেক আর বেদাত এখন চিন্তা করে যে আমি যদি এটাকে সেরেকার বেদাত বলি তাহলে বোঝা যাবে আমার বাপ দাদারা ভুল করছে সুতরাং বাপ দাদাদেরটাকে ঠিক রাখার জন্য প্রয়োজনে যেভাবে হোক দলিল প্রমাণ দিয়ে এটাকে বাস রাখতেই হবে না রাখলে বোঝা যাবে মুরব্বীরা ভুল করছে আঁকা বেড়ারা ভুল করছে আমাদের পূর্বপুরুষেরা এটা ভুল করছে পূর্বপুরুষেরা তাবিজের ব্যবসা করছে এখন যদি আমি বলি তাবিজ সেরেক তামিমা সেরেক তাহলে আমার পূর্বপুরুষের এত বড় বড় আলেম বুজুর্গ তাবিজের কিতাব লেখে গেছে এখন ওই বুজুর্গরা সেরেক করছে এটা প্রমাণ হয়ে যাবে না সুতরাং তামিমাকে সেরেক বলা যাবে না ওই কিসের জন্য বলা যাবে না ওই পূর্বপুরুষদেরকে বাঁচানোর জন্য মুরব্বীদেরকে আঁকাবেদদেরকে বাঁচানোর জন্য এটাকে সেরেক বলা যাবে না এরপরে আঁকা বেড়ারা নাল শরীফের তদবিদ দিছে নাল শরীফ চিনেন হ্যাঁ নাল শরীফও চিনে না বাঙালি কি চিনে নাল শরীফ মানে নবী সাল্লামের জুতা জুতার ছবি দেখেন না অনেক জায়গায় অনেক বইয়ের মধ্যে নবী সাল্লামের জুতার নকশা দেওয়া আছে এ নাল শরীফ দিয়ে আমাদের সাথে তাবিজ দেওয়া হয় অনেক বইতে দেখবে নাল শরীফের তাবিজ আছে মানে নবী সাল্লামের জুতা মোবারকের ছবি নকশা আঁকা আছে এ নাল শরীফ এবার ইয়াতে দেখে আসলাম মসজিদে হারামে মসজিদে হারামে দেখে যে মনে হয় বাংলাদেশ থেকে নিয়ে গেছে যে সুন্দর করে নাল শরীফ দেওয়া আছে দিয়ে এইরকম লাল ক্রস চিহ্ন দেওয়া আছে এবং লেখা আছে যে হাজার শির 
এই নাল শরীফ শেরেক যে এটা থেকে বাঁচতে হবে এটা মসজিদে হারামে অনেকগুলা শেরেক দেওয়া আছে তামিমা দেওয়া আছে নাল দেওয়া আছে অনেক কিছু দেওয়া আছে দিয়ে দিয়ে লাল এরকম ক্রস চিহ্ন দেওয়া আছে আর লেখা আছে এগুলো শেরেক এগুলা থেকে বাঁচতে হবে তাহলে এই নাল শরীফও কিন্তু অনেক বড় বড় বুজুর্গরা আমাদের পূর্বপুরুষের বুজুর্গরা কিন্তু নাল শরীফের তদবিদ দিয়ে গেছে এখন যদি আমরা বলি নাল শরীফ শেরেক তো তাহলে তো এবার পূর্বের এত বড় বড় বুজুর্গদেরকে শেরেক করছে প্রমাণ করা হইল না সুতরাং এটা বলা যাবে না আল্লাহ পাক বলতেছেন ইন্নাহুম আলফাউ আবাহুম দলিন ফাহুম আলা আসারিহিম ইউহরাউন ওই পূর্বপুরুষের আসারকে পূর্বপুরুষের কার্যক্রমকে সঠিক প্রমাণ করার জন্য তারা ওই দলালার উপরেই থাকবে এবং এরকমও কেউ কেউ বলে যে পূর্বপুরুষেরা যদি যে আমল করবে ওই আমলের কোনো দলিলও চাওয়া যাবে না তারা আমল করছে এটাই দলিল বুঝতে পারছেন মানে আমাদের আঁকা বেরেরা মুরব্বীরা পূর্বপুরুষেরা যে এটা আমল করছেন এই আমলেই দলিল এর বাইরে হাদিসের দলিল চাওয়া যাবে না কোরআনের দলিল চাওয়া যাবে না তারা কি না বুঝি আমল করছে নাকি তারা কাজটা করছে এটাই দলিল আবার বলা হয় যে ওই মুরব্বীদের বুল ধরা এটা আরেক বুল খাতায় বুজুর্গান গ্রেপ্তান খাতা বুজুর্গের বুল ধরা এটা আরেক বুল বুঝতে পারছেন বুজুর্গের বুল ধরা যাবে না পূর্বপুরুষের আঁকাবেদের মুরব্বীদের কোনো ধরনের বুল ধরা যাবে না এটা এই বুল ধরলে এটা আরেক বুল কারণ পূর্বপুরুষদেরকে যে কোনোভাবে হেফাজত করতে হবে যে পূর্বপুরুষেরা হকের উপরে ছিলেন কারণ হকের উপরে ছিলেন না এই কথা বললে সমস্যা এই জন্য দেখবেন আমাদের এই উপমহাদেশে বিশেষ করে যদি বলেন যে আবু হরারা রাজি আল্লাহ তালানু ভুল করছেন দেখবেন কারো গায়ে লাগবে না একজন মানুষও রাগ করবে না যা আবু হরারা ভুল করতে পারে অসুবিধা নেই যদি বলেন যে আবদুল্লা ইবনে মাসুদ রাজি আল্লাহ তালানু ভুল করছেন কোনো অসুবিধা নেই আবদুল্লা ইবনে আব্বাস রাদিল্লা তালানু ভুল করছেন কোনো অসুবিধা নাই আবু বকর রাদিল্লা তালানু ভুল করছে কোনো অসুবিধা নাই করতেই পারে অমর ইবনে খাত্তাব রাদি আল্লাহ তালানু ভুল করছে করতেই পারে কোনো অসুবিধা নাই সাহাবাইকেরাম ভুল করছে বললে কারো গায়ে লাগে না একজন মানুষও দেখবেন যে খেপবে না যে না 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 একজন সাহাবি ভুল করতে পারে না এই কথা কিন্তু কেউ বলবে না একটা লোকও পাইবেন না বাংলাদেশে যে বলবে যে না আল্লাহ একবার একজন সাহাবি ভুল করতে পারে এটা আমি মেনে নিতে পারি না এই কথা বলার লোক বাংলাদেশে নাই একজন তাবেরই ভুল করছে এই কথা যদি বলেন তাও কারো আপত্তি নেই ইমাম বোখারি ভুল করছে এই কথা বললেও আপত্তি নেই ইমাম মুসলিম ভুল করছে এই কথা বললে এত আপত্তি নেই ইমাম তিরমিজি ভুল করছে তাও আপত্তি নেই আপ যদি বলেন যে ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলে ভুল করছে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলে ভুল করছে এবার বরবাদ আপনি একবারে ইমান থেকে খারিজ ওই জাহান নামে পৌঁছে গেছেন শেষ সর্বনাশ দেখেন আবু হরারা ভুল করছে কোনো অসুবিধা নাই আব ইবনে আব্বাস ভুল করছে অসুবিধা নাই আবু বকর ভুল করছে অসুবিধা নাই ওমর ভুল করছে অসুবিধা নাই ওসমান ভুল করছে অসুবিধা নাই আলী ভুল করছে অসুবিধা নাই আয়সার আদি আল্লাহ ভুল করছে অসুবিধা নাই আবদুল্লাহ বিন জোবায়ের ভুল করছে অসুবিধা নাই কিন্তু যদি বলেন যে অমুকে ভুল করে অথবা যদি বলেন যে আমাদের দেশের অমুক ফিসাহী বুঝুর ভুল করছে সর্বনাশ আপনি একবারে জাহান নামের নিচে পৌঁছে গেছেন এবং আপনি সাথে সাথে কাপের মুশ্রিক মুনাফেক সব হয়ে গেছেন কিন্তু সাহাবাই কেরাম ভুল করছে বললে আপনি কিচ্ছু হন নাই তাবেই নে কেরাম ভুল করছেন কিচ্ছু হন নাই তাবে তাবে নে কেরাম ভুল করছে কিচ্ছু হন নাই অথচ নবী সাল্লাম তাদের ব্যাপারে বলছেন খাইরুল কুরুনে কার নেই সোমাল্লা জি না ইয়ালো না হুম সোমাল্লা জি না ইয়ালো না হুম কেয়ামত পর্যন্ত সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতম যুগ হলো আমার এই সাহাবিদের যুগ তারপরে তাবেইনদের যুগ তারপরে তাবে তাবেনদের যুগ তাহলে সাহাবাই কেরাম ভুল করছে এটা বললে কেউ খেপে না কিন্তু আকাবের ভুল করছে মুরব্বীরা কেউ ভুল করছে এই কথা বললে সর্বনাশ আপনি খারিজ হয়ে গেছেন ইসলাম থেকে আল্লাহ পাক এই জন্য এখানে বলছেন ইন্নাহুম আলফাউ আবাহুম দলিন ফাহুম আলাহিম ইউহরাউন রাব্বুল আলমিন বলেন তারা তাদের পূর্বপুরুষকে তারা তাদের বাপ দাদাদেরকে গুমরাহির উপরে পেয়েছিল পাহুমালা আসার হিমিউ হরাউন কিন্তু ওই গুমরাহিকে তারা শক্ত করে ধরে রেখেছিল ওয়ালাকাদ্দল্লা কাবলাহুম আকসারুল আউ্বালিন তাদের পূর্বপুরুষদের অনেকেই এইভাবে গুমরাহ হয়েছিল পূর্বপুরুষদের অনেকেই এই পদ্ধতিতে এই সিস্টেমে মানে মুরব্বীদের আকাবেরদের 
বাপদাদাদের রুসুম রেওয়াজকে ধরে রাখার জন্য তারা এরকম গোমরাহিতে নিপতিত হয়েছিল একদিন আরাফার ময়দানে হজের মধ্যে আমি দলিল দিলাম যে একেবারে হাদিসের কিতাব সহ নিয়ে গেলাম নিয়ে দলিল দিলাম যে আরাফার ময়দানে সলাতুল জহর এবং সলাতুল আসর নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এক আজান দুই একামতে একসাথে জহরের ওয়াক্তে জহরের একেবারে আউ্বাল ওয়াক্তে যে এক এক আজান দুই একামতে কসর করে জমা করে নবী সাল্লাম আদায় করছেন স্পষ্ট অসংখ্য হাদিস এটার ব্যাপারে কারো কোনো দ্বিমত নাই এখতলাপ নাই এমন কি যে মক্কার যারা মুকিম সাহাবি ছিলেন তারাও নবী সাল্লামের সাথে দুই রেখাত আদায় করছেন মক্কার যারা মুকিম তারা তো মুসাফির না নবী সাল্লাম মদিনা থেকে আসছেন অনেক সাহাবি মদিনা থেকে আসছেন কিন্তু মক্কার সাহাবিরাও তো নবী সাল্লামের সাথে সফর হজ করছেন সেখানে নবী সাল্লাম সাথে তারা কসর করছেন দুই রেখাত পড়ছেন জহরও দুই রেখাত আসরও দুই রেখাত আচ্ছা আর জমা করছেন একসাথে পড়ছেন এটা স্পষ্ট হাদিসের দলিল আছে সব আছে আচ্ছা আমাদের পাশেই আমাদের তাবুর পাশে একজন মুক্তি সাহেব তিনি দলিল দিলেন যে হাদিসে যাই থাকুক যেখানে যাই থাকুক আমাদের গুলশান আজাদ মসজিদের খতিব বলছে যে এখানে আরাফার ময়দানে জোহরের সময় জোহর পড়তে হইব আসরের সময় আসর পড়তে হইব সাইড রেখাত সাইড রেখাত পড়তে হইব মানে হাদিসের দলিল কিছুই না যদি বলি যে এখানে কি আবদুল্লা ইবনি ওমর ভুল করছে হ্যাঁ ভুল করতে পারে অসুবিধা কি আবদুল্লা ইবনি ওমর ভুল করতে পারে কিন্তু গুলশান আজাদ মসজিদের খতিব কিন্তু ভুল করতে পারে না কথাটা এরকম না যে আবদুল্লা ইবনি ওমর কিন্তু মক্কায় থাকতেন উনি নবী সাল্লামের সাথে দুই রেখাতে আদায় করছেন তা আমি যদি বলি যে আবদুল্লা ইবনি ওমর তাহলে ভুল করছে এবং নবী সাল্লামকে প্রশ্ন করছেন জিজ্ঞাসাও করছেন আমরা কি আপনার সাথে কসর করব নবী সাল্লাম বলছেন হ্যাঁ তোমরাও কসর করবা তাহলে এখানে আবদুল ইবনি ওমর ভুল করছে এই কথা বললে কিন্তু কোনো অসুবিধা নেই ভুল করতে পারে উনি উনি সাড়ে রেখাতে জায়গায় ভুলে দূরে কাত পড়ে ফেলছে বা নবী সাল্লামের পিছনে পড়ছে এই জন্য পড়ে ফেলছে কিন্তু আজাদ মসজিদের খতিব যদি ভুল করছে কোন অবস্থা খারাপ উনি ভুল করতে পারে না আর আফার ময়দানের মতো জায়গায় আবার ওই মুফতি সাহেব ফতোয়া দিলেন যে যারা ওই মসজিদের নামের আয় পড়বেন তারা দূরে কাত দূরে কাত পড়বেন আর মসজিদের নামের আর বাইরে পড়লে চার রেখা চার রেখাত পড়বে আচ্ছা নবী সাল্লামের যুগে মসজিদে নামেরা ছিল মসজিদে নামেরা তো কিছুদিন আগে বানাইছে তাও মসজিদে নামেরা আরাফার ময়দানে না এটা আরাফার ময়দানের বাহিরে আরাফার ময়দানের সীমানার বাহিরে আরাফার ময়দানের সীমানা বাহিরে যাই আপনি সেখানে দুই রেখাত দূরে কাত পড়তে পারবেন ওই জামাত সরে গেলে আর আরাফার ময়দানের ভিতরে থাকি আপনি নবী সাল্লামের ওই সুন্না অনুসরণ করতে পারবেন না দলিল কি খতিব সাহেব দলিল বুঝতে পারছেন আল্লাহ ফাক এই জন্য এই কথাটা এখানে বলছেন এইভাবেই পূর্বপুরুষদের যুগে যুগে অসংখ্য মানুষ গোমরা হয়ে গেছে আর এই গোমরাহির কারণে আমি তাদের মধ্যে অসংখ্য সতর্ককারী পাঠিয়েছিলাম নবী রাসুল পাঠিয়েছিলাম ফানজুর মঞ্জারিন তোমরা একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করে দেখো ওই মঞ্জারিনদের যাদেরকে সতর্ক করার জন্য আমি নবীর আসল পাঠিয়েছিলাম তাদের শেষ পরিণতিটা কেমন হয়েছিল সেটা তোমরা লক্ষ্য করো ওই গোমরাহ মানুষগুলার কাছে যখন নবীর আসল পাঠানো হয়েছে তখন তারা বলতো যে নবীর আসল ভুল করতে পারে অসুবিধা নাই কিন্তু আমাদের যে মুরব্বী আছে এরা ভুল করতে পারে না ইহুদিরা কিন্তু এটাই বলতো যে ইহুদিরা বলতো যে আমাদের যে বড় বড় আলেম এরকম আলম বিশ্বের আর কোথাও নাই তা আমাদের আলমেরা কেন চিনল না উনি রাসুল আমাদের আলমেরা যদি বলে যে মোহাম্মদ সাল্লাম আল্লাহ রসুল তা আমরা সবাই মান আনবো তা আমাদের আলমেরাই চিনে নাই তা আমরা চিনার দরকার কি আল্লাহ পাক বলতেছেন ওই মনজারিনদের যাদের কাছে রাসুল পাঠানো হয়েছিল তাদের পরিণতিটা কি হয়েছিল তোমরা লক্ষ্য করো ইল্লাহিন শুধুমাত্র আল্লাহর কিছু মুখলেজ বান্দা ব্যতীত সোহান আল্লাহ আল্লাহর কিছু মুখলাসিন বান্দা মুখলাসিন বান্দা চিনেন মুখলাসিন বান্দা চিনা যায় না মুখলাসিন বান্দা চিনা অনেক কঠিন অনেক জটিল মুখলাসিন বান্দা সেহারা সুরত দেখে মুখলাসিন চিনা যায় না সেহারা সুরত নুরানি দেখে 
বোঝা যাবে না যে আল্লাহর এই বান্দা মুখলাসিন আবু হরার আরাদি আল্লাহ তালানুকে যদি দেখতেন উনি যে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মোহাদ্দি সাহাবিদের মধ্যে এইটা সিনার দুনিয়ার কারো অবস্থা ছিল না কারণ একটা মানুষ যে মানুষটা খাবার পাইত না খাবারের অভাবে ফেটে পাথর বেঁধে মসজিদ নবীতে শুয়ে থাকতেন একটা দরিদ্র মানুষ বাড়ি নাই গড় নাই কিছু নাই একটা পুরাতন জামা কাপড় পরে কোনো রকম মসজিদ নবীতে দিন কাটাইতেন তাই মোখলাস মানুষকে চিনা যাবে চেহারা সুরত দেখে পোশাক আশাক দেখে মোখলাসিন চিনা যায় না মোখলাসিন হলো যাদের ভিতরে এখলাস আছে তারাই মোখলাসিন আর এখলাস কি এখলাস হলো যারা এবাদত করে কার জন্য একমাত্র খালেজ ভাবে আল্লাহর জন্য ওমা উমিরু ইল্লাহ মুখলিসিন আলাহুদ্দিন যারা আল্লাহর এবাদত করে একমাত্র খালেজ ভাবে শুধু আল্লাহর জন্যই এরকম এক মুখলেজ বান্দা ছিলেন ওয়া এস আল কারনি রাহেমাহ নাম শুনছেন এই লোকেরে কিন্তু আমাদের দেশে সবাই চিনে ওয়াইস করুনি হ্যাঁ ওয়াইস আল কারনি রাহেমাহ আল্লাহ আকবর কেমন মুখলেজ মানুষ নবী সাল্লাহ সাল্লাম সাহাবাই কেরামদেরকে বলে গেছেন যে একজন লোক আছে কার শহরে সেই লোকের নাম ওয়াইস এই লোক তোমাদের কাছে কোনো এক সময় আসতে পারে আসলে তোমরা তার কাছ থেকে দোয়া নিও তাকে একটু তার কাছে দোয়া চাইও বলিও যে আমাদের জন্য একটু দোয়া করে দেন আল্লাহ সাহাবাই কেরামদেরকে বলছেন অথচ উনি সাহাবি না উনি সাহাবি না উনি নবী সাল্লামকে কোনো দিন দেখেন নাই সরাসরি ইমান আনছেন নবী সাল্লামের যুগে কিন্তু নবী সাল্লামকে সরাসরি দেখেন নাই আচ্ছা অমর রাদি আল্লাহ তালানুর যুগে যখন ওই অঞ্চলের কিছু লোক আসলো বললো যে তোমাদের এলাকায় কি এরকম একটা লোক আছে বললো যে হ্যাঁ আছে তো সামনের বার আসার সময় নিয়ে আসি ওনার এক সামনার বার নিয়ে আসছে নিয়ে আসার পরে অমর রাদি আল্লাহ তালানু বললেন শোনেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম বলছেন আপনাকে আমরা যদি পাই একটু দোয়া করার জন্য আল্লাহ হাকবার অমর ইবনে খাত্তাবের মতো মানুষ তার কাছে দোয়া চাইতেছেন আল্লাহ হাকবার আচ্ছা দোয়া করে দিয়েছেন বলছেন যে আল্লাহ আপনাদেরকে কবুল করুন দোয়া করে দিয়েছেন এরপরে এই ওয়াইস আল কারনি রাহিমাউল্লাহ চিন্তা করলেন আল্লাহ আকবর যে ওমর ইবনে খাত্তাব আমাকে ডেকে এনে যেই পরিচয় করাই দিছে এবার যদি আমি দেশে ফিরে যাই আমার দেশের মানুষ আমার কাছে দোয়া নেওয়ার জন্য আমার বাড়িঘর ভাঙি ফেলবো বলছে ওমর ইবনে খাত্তাব দোয়া নিছে এই লোক রাসুল বলে গেছে দোয়া নেওয়ার জন্য তার সাথে আরো কয়জন আছে না এরা যায় তো দেশে বলে দিব যে শোনো অমর ইবনে খাত্তাব কিন্তু এই কথা বলছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম তার ব্যাপারে বলে গেছে এতদিন তো লোকেরা এরা চিনে নাই কিন্তু মনে করছে কেন আমার একজন সাধারণ মানুষ কিন্তু এবার ওমর ইবনে খাত্তাব রাজি আল্লাহ তালানুর বর্ণনার পরে তো চিনে গেছে আল্লাহ আকবর এরাই হলো মুখলাসিন আমরা হইলে তো এবার বিশাল দরবার বানাই ফেলতাম বলতাম যে এই ভাইয়েরা আমি আসতেছি দরবার বানানো শুরু করো তা আল্লাহ রসুল আমার ব্যাপারে বলে গেছে যে আমার কাছ থেকে দোয়া নেওয়ার জন্য সাহাবিরা পর্যন্ত আমার থেকে দোয়া লয় দোয়ার কারখানা দোয়ার গোডাউন দিয়ে দাও ওখানে কার নন চলে বিশাল দোয়ার এখানে দোকান বানাও মানুষ দলে 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 সারা পৃথিবী থেকে আসবো আর আমার থেকে দোয়া নিব আর দোয়ার জন্য হাদিয়ার রেড বসায় দাও হাদিয়া কম হইলে দোয়া হবে না মোসাফার মধ্যে যদি টাকা দেখে দেখবেন যে কালকে একজন ভাই আমাকে বলতেছিল এক দরবারে গেছে তো ওই ফিস সাহেব মোসাফা করতেছে সবার সাথে তো ফিস সাহেব আগে টাকা হাতের মুঠে টাকা আসে না যদি টাকা থাকে তো মোসাফা করে টাকা না থাকলে তার কাছে বসেন 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 তার সাথে আর মোসাফা করে না আগে দেখে হাতের মুঠে টাকা আছে কি না টাকা থাকলে মোসাফা টাকা নাই এই ভাই বসেন 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 এখানে ঝামেলা করবেন না বসেন এখানে বসেন এইভাবে চলে আল্লাহ হকবার মোখলাসিন বান্দা কাকে বলে উনি আর কার নন চলে বাড়িতে আর ফিরে যান নাই সোহান আল্লাহ উনি এমন জায়গায় চলে গেছেন কুফা নগরীতে যেখানে কোনো লোক তার চিনে না এরকম এক অচিনা জায়গায় উনি চলে গেছেন আর দেশের বাড়িতে যান নাই অচিনা জায়গায় অনেক দিন থাকতে থাকতে পরবর্তীতে আবার লোকেরা কিন্তু খুঁজে পাই গেছে এই ওয়াইস আল কারনি রাহিমাউল্লাহ খুঁজে পাওয়ার পরে উনি ওই জায়গা ছেড়ে আরেক জায়গায় চলে গেছে লোকদের আড়ালে লোকেরা যাতে তাকে খুঁজে না পায় শেষে উনি খারেজিদের বিরুদ্ধে আলী রাদি আল্লাহ তালান হু যখন নাহরাওয়ানের যুদ্ধ করেন ওই নাহরাওয়ানের যুদ্ধে উনি আলী রাদি আল্লাহ তালানোর পক্ষে অংশগ্রহণ করে শাহাদাত বরণ করছেন 
ওনাকে সর্বশেষ ওনার লাশ পাওয়া গেছে এই আলী রাদিয়াল্লাহ তালার সাথে জেহাদে নাহারাওয়ানের যুদ্ধে খারেজিদের বিরুদ্ধে জেহাদে এর আগ পর্যন্ত ওনাকে লোকেরা খুঁজে পায় নাই কারণ লোকেরা খুঁজে পাইলে ওনাকে ওনাকে কেন্দ্র করে অসংখ্য সেরে কুফর করে ফেলতে পারে এই বান্দার নাম হলো এই রকম লোকের নাম হলো মুখলাসি আল্লাহ আকবর আল্লাহ বলতেছেন ইল্লা এবাদ আল্লাহ হিল মুখলাসি আমি আল্লাহর কিছু মুখলাস বান্দা আছে দুনিয়াতে এই বান্দারা ছাড়া বাকিদের পরিণতি কেমন হয়েছে তোমরা খেয়াল করো নাম শুনছেন নুহ মানে কি জানেন নুহ মানে বেশি বেশি ক্রন্দনকারী আল্লাহর এই মুখলেস নবী আল্লাহর এই রাসুল তিনি শুধু কানতেন শুধু কানতেন শুধু কানতেন কান্না আর কান্না এই জন্য আল্লাহ পাক ওনাকে নাম দিছেন নুহ অধিক অধিক ক্রন্দনকারী আজকে তো আমাদের কান্না আসে না কান্না বন্ধ হয়ে গেছে আজকের ওয়াজ মা পেল হলো হাসি টাট্টার কারখানা ইউটিউবে দেখবেন হাসতে হাসতে আপনি বেহস হয়ে যাবেন এই ওয়াজ শুনলে হাসতে হাসতে বেহস হয়ে যাবেন হাসির ওয়াজ আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে বলছেন ফালিয়া দাহাকু কালিয়াবকু কাথিরা তোমাদের হাসা কম 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 হাসবা বেশি বেশি করে কাঁদা উচিত ওয়াজ মাহফিল হবে আলোচনা হবে কান্না আর বেশি বেশি আল্লাহর ভয়ে অন্তর থেকে কান্না আসতে হবে কিন্তু আমাদের কান্না আসে না না আসার কারণ কি कारण पाथर की बैशिष्ट बर्णना कर पहाड़ेपर পাথর আল্লাহর ভয়ে খসে পড়ে আল্লাহর ভয়ে খাসিয়াতুল্লাহর কারণে পাথর নিচে পড়ে যায় পাথরের ভিতর থেকে কত বড় বড় পানির নদী বের হচ্ছে ঝর্ণা বের হচ্ছে আল্লাহ বলতেছেন বান্দা তোমার অন্তর পাথর থেকেও শক্ত পাথর থেকেও কঠিন এজন্য আমাদের কান্না আসে না কিন্তু কান্না এটা নবীওয়ালা সুন্নত আর যত বেশি কানবেন দুনিয়াতে আখেরাতে তত বেশি হাসবেন দুনিয়াতে যত বেশি কানবেন আখেরাতে তত বেশি হাসবেন দুনিয়ায় যত বেশি হাসবেন আখেরাতে তত বেশি কানবেন এই জন্য একজন প্রখ্যাত কবির কথা কিন্তু কবির কথাটার সাথে যুক্তি আছে কবি বলছেন যে আসমান যখন কান্দে জবিন তখন হাসে ছোক যখন কান্দে কলপ তখন হাসে আকাশের থেকে বৃষ্টি হচ্ছে দেখবেন যে আকাশ যত বেশি কানতেছে জমিন তত খুশি জমিনের ফসল শস্য শ্যামল হয়ে সুন্দর হয়ে গজায় উঠতেছে আকাশ কানতেছে জমিন হাসতেছে আমার আপনার চোখ খাসিয়াতুল্লাহ আল্লাহর বয়ে কানবে আর কলব হাসতে থাকবে কলব পরিষ্কার হবে কলবের মধ্যে ইমান গজায় উঠবে কলবের ইমান সাজারাতান তৈয়ে বাতান আসলুহা সাহাবেতন ফারহু আফিস সামা ওই কালে মেয়ে তৈয়েবার গাছ সুন্দর হয়ে সুশোভিত হবে সুহান আল্লাহ আল্লাহর এক নবী ছিলেন নুহ আলাইহ সালাম আল্লাহ ভাগ বলেন নুহন ওই নু একদিন আমার কাছে দোয়া করেছিলেন আল্লাহর এই ক্রন্দনকারী নবী আল্লাহর কাছে দোয়া করতেছেন ফালানে মাল মুজিবুন আর আমি আল্লাহর কাছে যে দোয়া করে আমি কতই না উত্তম সারা দানকারী সোহান আমার কাছে দোয়া করলেই অ্যাকসেপ্ট করার জন্য বসে আছি এক সেকেন্ডের মধ্যে মুহূর্তের মধ্যে 
খালি সেন্ড করবেন রিসিভ সাথে সাথে আপনি খালি আল্লাহর কাছে দোয়াটা করেই সারবেন না দেখবেন যে সাথে সাথে ফালা নেমাল মুজিব আল্লাহ পাকের নামে হলো মুজিব আল্লাহ গ্রহণ করা দোয়া গ্রহণ করা দোয়া কবুল করার জন্য বসে আছেন আল্লাহ পাক বলেছেন আমার এই মুখলেজ বান্দা নুহ যখন দোয়া করছেন ফালা নেমাল মুজিব আমি আল্লাহ কতই না উত্তম সারা দানকারী নু কি দোয়া করছে নু আলাইসালাম দাওয়াত দিছেন কত বছর সাড়ে নয় শত বছর আল্লাহ আকবর দাওয়াত দেওয়ার পরে দেখে অবস্থা ভালো না অল্প কয়জন মানুষ শুধু আল্লাহর দিন গ্রহণ করছে বাকি মানুষদের অবস্থা খারাপ তারা কি করত বাহুম নু আলাই ইসলামকে দেখলে চোখের উপরে পর্দা দিয়ে দিত মুখ ডাকে রেখত মোফাসের নেকরাম বলেন দুইটা কারণে মুখ ডাকে রেখত একটা হলো নু আলাই ইসলাম যাতে চিনতে না পারে চিনলে তো কথা বলবে দাওয়াত দিবে এই জন্য যাতে চিনতে না পারে আরেকটা হলো নু আলাই ইসলামকে তারা কুলক্ষণে মনে করত অশুভ মনে করত এই জন্য নূরে দেখাও তারা মনে করত যে খারাপ এই জন্য সুখ ডেকে রাখত কানের মধ্যে আঙ্গুল দিয়ে রাখত ও আসার রুফি আজানিম কানের মধ্যে আঙ্গুল দিয়ে কান বন্ধ করে রাখত নু আলাই ইসলামের দাওয়াত শোনার যাতে না শুনতে পায় তখন নু আলাই ইসলাম আল্লাহর কাছে বলছেন আন্নি ওয়ানাদা নু হু রাব্বাহু महान এক বড় বিপদ থেকে আমি উদ্ধার করেছি সোহান আল্লাহ বড় ধরনের বিপদ নুহ এবং নুয়ের আহাল আহাল মানে কারা জি আহাল মানে নুয়াল ইসলামের পরিবার না মুমিন সব একজন নবীর আহাল এই জন্য আমরা কিন্তু আহাল এ মোহাম্মদ মোহাম্মদ সাল্লামের আহাল মোহাম্মদ সাল্লামের আহাল মানে খালি ওই ফাতেমার আদিল রানা আলী রাদিল রানু হাসান হুসাইন তার স্ত্রীরা এরা না নবীর আহাল মানি নবীর সকল উম্মত এই জন্য আল্লাহ সাল্লি আল্লাহ মোহাম্মদ ওয়ালা আলে মোহাম্মদ আলে মোহাম্মদ মানে আমরা নবীর মোহাম্মদ সাল্লামের যত উম্মত আছে এরা সবাই আলে মোহাম্মদ আমরা আবার আলে ইব্রাহিম আমরা যেমন আলে মোহাম্মদ আবার আলে ইব্রাহিমও আমরা এখানে আল্লাপাক বলতেছেন ওয়ানার যাই না হুয়া আহলা হু মিনাল কারবিল আজিম ওই নুহকে এবং নুহের আহালকে আমি মহান বড় ধরনের বিপদ থেকে রক্ষা করেছি জালনা দুর্রি ইয়াতাহু হুমুল বাকিন নুহের বংশধরকে সন্তান সন্ততিদেরকে দুনিয়ার জমিনে আমি অবশিষ্ট রেখেছি সোহান আল্লাহ একেবারে প্লাবন দিয়ে সব গজব দিয়ে ধ্বংস করে শুধু নু আলাই ইসলামের এই আহাল যারা ছিলেন যারা ওই নৌকার মধ্যে অংশ উঠেছিলেন তাদেরকে আল্লাহ পাক বাকি রাখলেন বা তারাক না আলাই হিফিল আখেরিন পরবর্তীদের মধ্যে নু আলাই ইসলামের প্রশংসা আল্লাহকে আমদ পর্যন্ত অব্যাহত রাখলেন দেখেন নু আলাই ইসলাম গেছে যে কত হাজার হাজার বছর তা আজকে হাজার হাজার বছর পরে বাংলাদেশে নদ্দা সরকার বাড়ি মসজিদে বসে কতবার বলতেছি নু আলাই সালাম নু আলাই সালাম নু আলাই সালাম যতবার নাম নিয়ে আমরা প্রতিবার বলি কি আলাই হিসালাম আল্লাহ বাগ যদি তার এই নামটা কোরআনে না দিয়ে দিতেন কেউ আলাই সালাম বলতাম চিন্তা মতো না থাকে আল্লাহ বলতেছেন ওয়া তারাক না আলাই হিফিল আখেরিন আমার ওই মুখলাইস বান্দাকে আমি কেয়ামত পর্যন্ত আখেরিনদের মধ্যে অবশিষ্ট রাখছি আবার মোফাসেন নেকারাম বলছেন যে তার বংশধরের মাধ্যমে আবার দুনিয়াকে আমি আবাদ করছি মানে আদম আলাই সাল্লামকে দিয়ে একবার আবাদ করছি আবার নু আলাই সাল্লামকে দিয়ে দ্বিতীয়বার পৃথিবীকে আবাদ করেছে সালাম আলা নু হিন ফিল আলামিন সমগ্র বিশ্ববাসীদের মধ্য থেকে নুহের উপরে সালাম সোহান আল্লাহ সমগ্র আলমের থেক মধ্যে নুহের উপরে সালাম সমগ্র আলমের মধ্যে মানে এই সমগ্র আলমের আল্লাহর যত মাখলুকাত আছে সমস্ত মাখলুকাতের পক্ষ থেকে সালাম সোহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাম মানে আল্লাহর যত মাখলুক আছে সবার পক্ষ থেকে সালাম 
বুঝতে পারছেন কারণ এগুলো তো সব আল্লাহর সৃষ্টি আল্লাহর মাখলুক এগুলো আর আলাদা আলাদা সালাম দেওয়া দরকার নাই আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে সালাম মানে সমগ্র আলমের কারণ আল্লাহ হইলেন রাব্বেল আলমিন সমগ্র আলমের রব ইন্না কাদা আলিকা নাজিল মোহসেনিন রাব্বুল আলমিন বলেন এইভাবেই আমি মোহসেনি ইন্দেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি জাজা দিয়ে থাকি ইন্নাহু মিন ইবাদিন আল মুমিনিন আর এই নু আমার মুমিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল মুমিন না হইলে কি আবার নবী হয় নাকি কিন্তু আল্লাহ পাক আবার স্পেশাল করে বলতেছেন ইন্নাহু মিন ইবাদিন আল মুমিনিন তিনি ছিলেন আমার মুমিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত সুবহানাল্লাহ তাহলে বোঝা যায় এখানে কয়েকটা কথা বলছেন আল্লাহ পাক ইন্না কাদা লিকা নাজিল মুহসিনিন ইন্নাহু মিন ইবাদিন আল মুমিনিন মানে নু আলাইহিস সালাম মুমিনিনের মধ্যেও একজন মুহসিনিনের মধ্যেও একজন রাসূলদের মধ্যেও একজন মুখলাসিনদেরও একজন সুবহানাল্লাহ সুম্মা আকরাকনাল আখারিন আর বাকিদেরকে আমি সবাইকে ডুবিয়ে দিছি সবাইকে ডুবাইয়ে পানি দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছি ও ইন্নামিন সি আতিহি লাই বরাহিম ওই মুখলেজ বান্দাদের আরেকজন মুখলেজ বান্দার নাম ছিল ইব্রাহিম সুবাহ আল্লাহ ও ইন্নামিন সি আতিহি শিয়া মানে কি শিয়া শিয়া একটা ক্ষুত্রের নাম আছে না উপদল আছে না শিয়া সুন্নি ওখানে এরা শিয়া বলে কেন এরা নিজেদেরকে বলেন তো দেখি জি শিয়াটা এই কোরআন থেকে নিচে তারা কোরআনের এই আয়াত থেকে আল্লাহ পাক বলছেন ওয়া ইন্না মিন শি আতিহি লা ইব্রাহিম যে নু আলাহিসালামের শিয়া হইল ইব্রাহিম মানে ইব্রাহিম আলাহিসাল্লাম নু আলাহিসাল্লামের আহাল নু আলাহিসাল্লাম যেই মানহাজের যেই তরিকার যেই ধরনের দাওয়াত দিছেন একই তরিকার দাওয়াত ইব্রাহিম আলাহ ইসলাম দিছেন মানে একই দল তো এরা বলে যে আমরা শিয়া মানি শিয়া তো মোহাম্মদিন সাল্লাহ আলিসাল্লাম আমরা মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের শিয়া মানে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিসাল্লাম যেই দাওয়াত দিছেন ওই দাওয়াতের উপরে আমরাই আছি আর আমাদেরকে তারা মনে করে আমরা বিচ্যুত হয়ে গেছি বুঝতে পারছেন মানে সুন্নিরা বিচ্যুত হয়ে গেছে আর তারা কিন্তু মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের আদর্শের উপরে তারা আছে এই জন্য তারা নিজেদেরকে দাবি করে শিয়া এই জন্য আমাদের পূর্বেকার সালফে সালেহিনিয়ারা তাদেরকে শিয়া বলতেন না তাদেরকে বলতেন কি এর আগে বলছি একদিন বলেন তো দেখি রাফেজি 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 বলবেন শিয়াদেরকে শিয়া বলবেন না শিয়াদেরকে বলবেন কি রাফেজি তাদেরকে আমাদের পূর্বেকার আলোচনাত জামাতের সালফে সালেহিনিয়ারা বলতেন যে এরা রাফেজি এরা শিয়া না শিয়া বললে তো আপনি স্বীকার করলেন শিয়া মোহাম্মদ দেখবেন এখনো এরকম কিছু রাফেজির মতো লোক এখনো আছে বলে যে আমরা হইলাম মোহাম্মদি ইসলাম আর বাইরে যারা আছে এরা সবে জিতি ইসলাম এটাও ওই শিয়াদের মতোই রাফেজিদের মতোই মানে নিজেকে শিয়াই মোহাম্মদ দাবি করা মোহাম্মদি ইসলাম দাবি করা আর বাকিদেরকে জিতি ইসলাম বাকিদেরকে ওই আলু সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের লোকদেরকে মনে করে তারা আমরা মোহাম্মদ সাল্লামের আদর্শ থেকে বিচ্ছুত হয়ে গেছে আল্লাহ পাক বলতেছেন ওয়াইন্নামিন সি আতিহি লা ইব্রাহিম ওই নুহের আদর্শের উপরে নুহের আহাল থেকে আরেকজন হলেন ইব্রাহিম ইজজা আরব্বাহ বেকাল বিন সালিম ওই ইব্রাহিম আলাইহিসাল্লাম তিনি তার রবের সামনে হাজির হলেন বেকালবে সালিম কালবে সালিম নিয়ে কালবে সালিম বুঝেন কালবে সালিম মানে সুস্থ কাল রোগ নাই যেই কালবে কোনো রোগ নাই ওই কালবের নাম কালবে সালিম কালবের কি কি রোগ হয় মাসাল্লাহ আমাদের অনেক বাই জানেন কালবের রোগ হলো শাক সন্দেহের রোগ জাইগের রোগ বক্রতার রোগ কুফরের রোগ নেপাকের রোগ শিরকের রোগ এগুলো হলো কালবের বড় বড় রোগ যেই কালবের মধ্যে সেরেক নাই নেপাক নাই কুপন নাই শাক নাই জাইগ নাই এই কালবের নাম হলো কালবে সালিম এটা একবার সুস্থ কাল নিরাপদ কাল সালামতি কাল মানে এই ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের কালবটা হলো কালবে সালিম ইজ কল আলি আবি হি ওয়াকাউ মিহি মাদা তাবুদুন এই রকমে কালবে সালিম নিয়ে এসে ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম 
বাপের কাছে দাওয়াত দিলেন কাউমের কাছে দাওয়াত দিলেন তাহলে এখানে নবীওয়ালা দাওয়াতের সুন্নত পদ্ধতি আল্লাহ বর্ণনা করতেছেন প্রথম দাওয়াত দেবেন নিজের ঘরে প্রথম দাওয়াত কোথায় ইব্রাহিম আলাহিসাল্লাম দাওয়াত দেওয়া শুরু করার জন্য নবী যেখানে হয়েছেন ঘরে দাওয়াত না দি প্রতিবেশীকে দাওয়াত না দি নিজের কাউমের দাওয়াত না দিয়ে আত্মীয় স্বজনকে দাওয়াত না দিয়ে ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম কিন্তু আরেক জায়গায় হিজরত করেন নাই যে আমি যেহেতু নবী হয়েছি তো আরেক দেশে চলে যাই সেখানে যায় দাওয়াত দিয়ে আসি এই কাজ ইব্রাহিম আলাহ ইসলাম করেন না ইজকল আলী আবিহি প্রথমেই তিনি দাওয়াত দিছেন বাবাকে বা কাউমিহি তার কাউমকে যে এলাকায় তিনি বসবাস করেন ওই এলাকায় মা যা তা বুদুন তাদেরকে দাওয়াত দিলেন আমার বাবা আমার কাউম আপনারা কোন জিনিসের এবাদত করেন কিসের এবাদত করেন আইফ কানা লিহাতান দুন আল্লাহ হিতুরি দুন আপনারা কি আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে বাদ দিয়ে অনেক অনেক অসংখ্য মা বোদের এবাদত করেন আপনারা দেখতেছি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অসংখ্য মা বোধকে আপনারা বাতিল মা বোধকে মা বোধ বানাই নিছেন ফামা জন্ন কুম্বে রব্বুল আলমিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন সম্পর্কে আপনাদের ধারণা কি আল্লাহ সম্পর্কে আপনারা কি ধারণা পোষণ করেন ফা নাজারা নাজরাতান ফিন নজুম এখানে এই তিনটা আয়াত দেখেন এই আয়াতগুলো সবটাই গভীরভাবে লক্ষ্য করতে হবে প্রথম আয়াত যেটা ওয়াইন্নামিন সি আতিহি লাইব্রাহিম যে আল্লাহ ইব্রাহিমের পরিচয়টা দিছেন তিনি নু আলাহ ইসাল্লামের শিয়া মানে নু আলাহ ইসাল্লামের আদর্শ তার আকিদা নু আলাহ ইসাল্লামের যে আকিদা ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামেরও সে আকিদা এই জন্য একজন দায়ী যিনি দাওয়াত দেবেন প্রথমে তার আকিদা স্পষ্ট করতে হবে আকিদা গোপন রাখি দাওয়াত দেওয়া যাবে না আপনি আকিদায় খারেজি আকিদায় আপনি রাফেজি আকিদায় অন্য কিছু মানুষকে দাওয়াত দিচ্ছেন এই দায়ীর দাওয়াত গ্রহণ করা যাবে না আগে দায়ীর আকিদা স্পষ্ট হইতে হবে ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের আকিদা আল্লাহ স্পষ্ট করছেন নুয়ের যে আকিদা ইব্রাহিমের সেম আকিদা ইজ জাহু বেকাল বিন সালিম একজন দায়ীকে দায়ীর অন্তর রোগ বেয়াদি মুক্ত অন্তর বানাইতে হবে ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের কালপটা কালবে সালিম বানাইছেন তাহলে যিনি দায়ী হবেন তার অন্তরে হিংসা থাকা যাবে না কারো প্রতি বিদ্বেষ থাকা যাবে না তার অন্তরটা হিংসা মুক্ত রোগ মুক্ত প্রতিহিংসা মুক্ত এরকম অন্তর হইতে হবে দায়ী এরপরে দাওয়াত শুরু করতে হবে কোথায় কিভাবে দাওয়াত দিতে হবে সেটা আল্লাহ বলছেন দাওয়াত দিতে হবে মা যা তা আবুদুন মানে তাওহিদুল এবাদা তাওহিদের দাওয়াত দিতে হবে এখানে কিন্তু জিজ্ঞ বলা হয় নাই যে বাবা আপনারা নামাজ পড়েন না কেন এই কথা কিন্তু বলেন নাই বাবা আপনারা জাকাত দেন না কেন এই কথাও বলেন নাই দাওয়াতটা দিয়েছেন কিসের তাওহিদের ইমানের দাওয়াত দিছেন বলছেন যে আপনারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যান্য মা আবুদের কেন এবাদত করতেছেন বামা জন্ন কুম্বে রব্বুল আলমিন রব্বুল আলমিন সম্পর্কে আপনাদের ধারণা কি অর্থাৎ আল্লাহ যদি রব হয় তা আল্লাহ হবে আপনার মা আবুদ যিনি হবেন রব তিনি হবেন আপনার মাবুদ আপনারে খাওয়া একজনে পড়া একজনে বাঁচাই রাখে একজনে এবাদত করবেন আরেকজনের কেন যদি আল্লাহ আপনাকে খাওয়ায় আল্লাহ আপনাকে পড়ায় আল্লাহ আপনাকে বাঁচাই রাখে তো এবাদত করবেন শুধু আল্লাহ এটাই হলো তাওহিদুর রুবিয়ত দিয়ে তাওহিদুল এবাদতের দাওয়াত এটাই হলো দাওয়াতের সুন্না সিস্টেম নবীওয়ালা সিস্টেম প্রথমে একজন মানুষের কাছে যাইবেন দাওয়াত দিয়ে দেখি যাই বলবেন যে ভাই আচ্ছা আপনাকে সৃষ্টি করছে কে বলেন তো দেখি বলবে যে আল্লাহ বলবে না আচ্ছা আপনাকে প্রতিদিন খাওয়ায় কে আল্লাহ আপনাকে সুস্থ রাখছে কে আল্লাহ আপনাকে রিজিক দেখে আল্লাহ আপনারে এরকম বড় করছে লেখাপড়া শিখছেন এত কিছু করছেন এগুলো করছে কে আল্লাহ তো সব কিছু যদি আল্লাহ করে তো সেই আল্লাহর এবাদত করা আপনার দরকার আছে না তো সেই আল্লাহর এবাদতের দিকে দাওয়াত মানে তাওহিদুর রুবিয়ত দিয়ে তাওহিদুল এবাদতের দাওয়াত তাওহিদুল উলহিয়ার দাওয়াত ইব্রাহিম আলাহ ইসাল্লাম দাওয়াত দিলেন দেওয়ার পরে পানাজারা নজরাতান ফিন নুজুম আল্লাহ পাক কথাকে সংক্ষিপ্ত করছেন অনেক কথা এখানে আনার নাই ফানাজারা নজরাতান ফিন নুজুম এটা আরবদের একটা প্রবাদ বাক্য মানে তাদের সামনে মেলা আসছে পূজা পার্বণের সময় আসছে ইব্রাহিম আলাহ ইসলামকে বলতেছে বাবা চলো আমাদের সাথে ওই পূজাতে মেলাতে অংশগ্রহণ করো ইব্রাহিম আলাহ ইসাল্লাম ফানাজারা নজরাতান ফিন নুজুম আকাশে তারকারাজির দিকে তাকাইলেন তারকারাজির দিকে তাকাইলেন মানে 
আরবের প্রবাদ বাক্য হলো তার কারাজির দিকে তাকালেন মানে কিছুক্ষণ চিন্তা ভাবনা করলেন চিন্তা ভাবনা করে কি বললেন বাকালা ইন্নি সাকিম ইব্রাহিম আলাই ইসলাম বললেন আমি তো অসুস্থ ইন্নি সাকিম আমি অসুস্থ এই জন্য নবী সাল্লাম বলছেন লাম ইয়াক জেব ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম গাইরা সালা আছে কাজে বাদে ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম জীবনে তিনটা তাউরিয়া করছেন তাউরিয়া এটাকে বালাগাতার ভাষায় বলা হয় তাউরিয়া এটা মিথ্যা না শুনতে মনে হবে মিথ্যা কিন্তু আসলে মিথ্যা না তাউরিয়া এই তাউরিয়া করছিলেন আবু বকর সিদ্দিক রাতি আল্লাহ তালাম নবী সাল্লাম হিজরত করে মক্কা থেকে মদিনা যাচ্ছেন কাপড়েরা খুঁজতেছে রাস্তা রাস্তায় তা আবু বকরকে এক জায়গায় যাওয়ার ফলে সবাই চিনে ফেলছে এখন সবাই ধারণা করতেছে আবু বকরের সাথে যেটা যাইতেছে এটাই মনে হয় মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম এরা কিন্তু জীবনে মোহাম্মদ সাল্লামকে দেখে নাই সবাই দৌড়াই আসছে আসে বলতেছে আবু বকর তোমার সাথে এটাকে এখন দেখেন এই মুহূর্তে আবু বকর কি মিথ্যা বলবে না সত্য বলবে যদি বলে যে এটা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম তারা কিন্তু আসল আসামি পেয়ে গেছে যাকে খুঁজতেছে সেই লোক পেয়ে গেছে ধরে ফেলবে আবু বকর রাদি আল্লাহ তালা তাউরিয়া করলেন তাউরিয়া আবু বকর বললেন হুয়াহদিন তারিখ উনি হলেন এমন এক মানুষ যিনি আমাদেরকে রাস্তা দেখান কথাটা দেখেন মিথ্য হয় নাই দর খাই নাই হুয়াহদিন তারিখ আল্লাহ আকবর আল্লাহ ফাক তার ভিতরে এই নলেজটা তখন দিয়ে দিয়েছেন তাৎক্ষণিক বলছেন হুয়াহদিন তারিখ উনি আমাদেরকে রাস্তা দেখান তো ওই মানুষগুলো মনে করছে যে আবু বকর মনে হয় কোথাও ব্যবসার উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক কোনো কাজে যাইতেছে তো হে সিনে না এরে সাথে নিছে রাস্তা দেখানোর জন্য এ রাস্তা সিনে রাস্তা দেখায় দিব আর আবু বকর মত উদ্দেশ্য নিছেন যে উনি আমাদেরকে জান্নাতের রাস্তা দেখান সেরা তো মুস্তাকিমের রাস্তা দেখান সোহান আল্লাহ কথাও মিথ্যা হইল না আবার রক্ষাও পাই গেলেন এই ইব্রাহিম আলাই সালামও জীবনে এরকম তিনবার এরকম কথা বলছেন একটা হলো ফাঁকা আলা ইন্নি সাকিব লোকেরা বলে যে তুমি আমাদের সাথে চলো সবাই চলে যাব তুমি একা এখানে থাকবা কেন এখন যদি কয় না আমি যাবো না কেন যাইবে না প্রশ্ন আসবে না তো ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম বলেন ইন্নি সাকিব আমি অসুস্থ কীরকম অসুস্থ মুফাসের নিকারাম বলছেন আসলে ওনার হয়তো সর্দি কাশি ছোটোখাটো কোনো অসুস্থ ছিল মানে এমন কোনো অসুস্থ না যে অসুস্থতার কারণে উনি যাইতে পারবেন না আবার অনেক মুফাসের নিকারাম বলছেন না উনি মানসিকভাবে অসুস্থ এদের সেরে কুফর দেখে উনি মানসিক যন্ত্রণায় আসেন অসুস্থতায় আসেন এই জন্য বলছেন যে ইন্নি সাকিম হেরা বুঝছে যে ইব্রাহিম এমন অসুস্থ যাইতে পারবে না হেরাও বুঝে গেছে ইব্রাহিমও বুঝে গেছেন আরেকটা হলো ইব্রাহিম আলাহিসাল্লাম যখন তার স্ত্রী সারা আলাহিসাল্লামকে নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন ওই জালেম ওই বাদশা জিজ্ঞাসা করছিল এটাকে বলছে যে হিয়া উক্তি এটা আমার বোন আসলে এটা স্ত্রী কিন্তু ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম কি বলছেন বোন তো ওই কাপের বুঝছে যে এটা তার নিজ বোন আর ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম বুঝেছেন ইন্নামাল মিনু না খোয়া আল্লাহর জমিনে উনিও মুমিন আমিও মুমিন তো মুমিন তো ভাই বোন মুমিনেরা ভাই বোন না এক কাজের দুই কাজ হয়েছে ওই জুলুম থেকেও রক্ষা পাইছে আবার ইব্রাহিম আলাই ইসলাম ভাই বোন এটাও ঠিক আছে আবার ওই যে মূর্তি সব ভাঙি ফেলছে আসি বলে যে এগুলো কে ভাঙছে বলছে বালপা আলাহ কাবির হুম হাজা এদের মধ্যে বড় যেটা আছে এটাই মনে হয় করছে বালপা আলাহ কাবির হুম হাজা কারণ বড়টা শক্তি বেশি ছোটগুলো শক্তি কম তো বড়টাই করছে এটার দ্বারা মানে ইব্রাহিম আলাহ ইসলাম আসলে তো মূর্তি নিজে ভাঙছে কিন্তু বলছেন বালপা আলাহ কাবির হুম হাজা এখানে কাবির বলে ওরা বুঝছে যে ইব্রাহিম আলাহ ইসলাম বুঝাইতে চাইছে এই বড় মূর্তিটা ভাঙছে আর ইব্রাহিম আলাহ ইসলাম বুঝাইতে চাইছে আল্লাহ সুবান হলে আকবার কাবির এই কাজ আল্লাহ করছে মূর্তি তো করতে পারে না এই কাজ আল্লাহ করাইছে আমার দিয়ে আমি আল্লাহ রসুল ইব্রাহিম আলাহ ইসলাম বুঝাইতে চাইছেন এটা বুঝতে পারছেন এগুলোকে বালাগাতার ভাষায় বলা হয় তাওরিয়া তো ইব্রাহিম আলাহ ইসলাম ফাকাল আইনি সাকিম বললেন যে আমি অসুস্থ ফাতাবাল্লাহ আনহ মুদবিরিন তারা সবাই ইব্রাহিম আলাহ ইসলামকে রেখে চলে গেলেন ফারাগাইলা আলিয়তিহিম ওই জনপদে আর একটা মানুষও নাই ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম আস্তে আস্তে তাদের মা বুদ্ধের কাছে গেলেন ফকাল আলা তাকুলন মা বুদ্ধের সামনে বিভিন্ন রং বেরঙ্গের খাবার দেখছেন না কলা পাতার খাবার প্লেটের খাবার কত রকমের ফল কত রকমের কিছু সব দিয়ে রাখছে কিন্তু খায় না তো ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম যাই বলতেছে আলা তাকুলন কি রে খাও না কেন কি হয়েছে তোমাদের বসে রয়েছো কেন খাও না কেন 
মালাকুম লাতান তেকুন কি ব্যাপার কথা বলো না কেন এতবার জিজ্ঞেস করি ইব্রাহিম আলী সাল্লাম প্রথম কথা খাও না কেন কথা কয় না মালাকুম লাতান তেকুন এতবার জিজ্ঞেস করি কথা বলো না কেন ফারাক আলাই হিমদর বাম্বিল ইয়ামিন ইব্রাহিম আলী ইসলাম এত বিরক্ত হয়ে গেলেন ডান হাত দিয়ে খুব জোরে মারলেন একেবারে জোরে ব্যাটা খস না কথাও বলস না একেবারে জোরে ইব্রাহিম আলী সাল্লাম মার দিলেন বা আকবালু ইলাইহি ইয়াজিফুন তাদের মেলা শেষ হওয়ার পরে তারা সবাই আবার নগরীতে ফিরে আসলো কলা তা আবদু নামা তা নেহেতুন ইব্রাহিম আলাই ইসলাম বললেন তোমরা নিজেরা খোদাই করে ওই রকম মা বোদের এবাদত করো তোমরা তো এমন মা বোদের এবাদত করো যেটা মা তা নেহেতুন নিজেরা বানাও নিজেরা এক মাস ধরেই অনেক কষ্ট করে করে টাকা পয়সা খরচ করে করি খোদাই করে করি বানাও আবার নিজেরা বানাই সেটার এবাদত করো আবার লোক যে নদীর মধ্যে পালায় দাও তো ইব্রাহিম আলী সাল্লাম বলছেন আল্লাহ খালা কাকুম আমা তা আমালুন এবাদত করবা তোমাকে যিনি বানাইছেন তোমাকে যিনি সৃষ্টি করছেন তোমার কার্যক্রম যিনি সৃষ্টি করেছেন সেই মাহবুদের নিজেরা বানানো মাহবুদের এবাদত করবা না এবাদত করবা যে মাহবুদ তোমাকে বানাইছেন কল উবনুলাহু বুনিয়ানান ফালকু হুফিল জাহিম জনপদের লোকেরা বলল এই ইব্রাহিমের জন্য একটা আগুনের কুণ্ডলি বানাও পালকু হুফিল জাহিম ওই আগুনের কুণ্ডলির ভিতরে তাকে নিক্ষেপ কর আল্লাহ পাক বলেন ইব্রাহিমকে নিয়ে তারা অনেক ধরনের ষড়যন্ত্র চক্রান্ত করলো আমি আল্লাহ তাদেরকে আসফালিন বানাই দিলাম সোহান আল্লাহ অর্থাৎ তাদের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে ইব্রাহিম আলাই ইসলামকে আমি আগুন থেকে রক্ষা করলাম কুল্লাইয়া নারু কুনি বারদাও সালামান আলা ইব্রাহিম আমি বলে দিলাম আগুন বারদান ওয়া সালামান একেবারে বরফও হইও না আবার গরমও থাকিও না আগুনের যদি আল্লাহ বলতো কুনি বারদান বরফ হয়ে যাও তো বরফ হয়ে গেলে তো ইব্রাহিম আলী সালাম কষ্ট পাইতেন কষ্ট পাইতেন না আল্লাহ বলছেন বারদান ওয়া সালামান আগুন তুমি ঠান্ডাও হইবা আবার সালামাও হইবা মানে এমন তাপ থাকবো যাতে আমার ইব্রাহিম কষ্ট না পায় আগুনও থাকবে না ঠান্ডা বরফও থাকবে না দুইয়ের মাঝামাঝি যেভাবে আরামে থাকতে পারে আল্লাহ পাক সেখান থেকে রক্ষা করলেন ওয়াকালা ইন্নি যা হিবন রাব্বি সাইয়াহদিন এই ঘটনা ঘটছে কোথায় ইব্রাহিম আলাই সাল্লামের ইরাকের বাবেল নগরীতে ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম বললেন এখন আমি আর এখানে থাকবো না ইন্নি যা হিবন ইলা রাব্বি আমি আমার রবের দিকে চলে যাচ্ছি সাইয়াহদিন আমার রব আমাকে রাস্তা দেখাবেন সোহান আল্লাহ এরপরে তিনি হিজরত করে চলে গেলেন ফিলিস্তিন আল্লাহবাগ নির্দেশ দিলেন ইব্রাহিম তুমি আর এখানে থাকিও না এই অঞ্চল থেকে এবার চলে যাও ফিলিস্তিনের দিকে আল্লাহবাগ আমাদের সবাইকে কোরআনে কারিমের এই এই আয়াতগুলোর আলোকে আমল করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ সুবান তালা আমাদের সবাইকে এই নু আলাহি সাল্লামের আদর্শে ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের আদর্শের আদর্শিত হওয়ার আল্লাহ তৌফিক দান করুন এই নবীওয়ালা মানহাজ নবীওয়ালা পদ্ধতি আল্লাহ আমাদেরকে অনুসরণ করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে মুখলেস বান্দা বানিয়ে দিন আল্লাহ আমাদের এখলাসকে বৃদ্ধি করে দিন ইমানকে বিশুদ্ধ বানিয়ে দিন আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ আছেন আল্লাহ পাক সবাইকে সুস্থতা দান করুন বিশেষ করে আমাদের অন্তরের রোগগুলো আল্লাহ সুস্থ করে দিন আমিন ইয়ার আব্বাল আলমিন সুবহান আকাল্লাহিকা আশাদু আল্লাহ জি ভাই জানতে চেয়েছেন যারা বিবাহ করেন নাই তারা ইমামতি করতে পারবেন কিনা ইমামতি করার জন্য বিবাহ কোন শর্ত নয় মুমিন হওয়া শর্ত আলেম হওয়া শর্ত নামাজের মাসালা মাসাল জানা সত্য বিবাহিত না অবিবাহিত এটা জরুরি বিষয় না অনেক বিবাহিত ব্যক্তির থেকে অবিবাহিত ব্যক্তি আরও বেশি মোত্তাকিদ সলেহি তার তাকো আরও বেশিও থাকতে পারে এজন্য অবিবাহিত ব্যক্তি ইমাম হওয়া শরীয়তে কোনো বাধা নিষেধ নাই যে একজন ভাই প্রশ্ন করেছেন আসসালামু আলাইকুম আমি আজ এখানে এসেছি আমি জানতে চাই আজ প্রথম এখানে এসেছি আমি জানতে চাই চর্মনাইয়ের মাহাপিলে ওয়াদা করার কারণে মুখে দাঁড়িয়ে রাখি সিগারেট খাওয়া বন্ধ করি এরকম হাজার হাজার মানুষ তবা করে 
দিনের পথে আসার চেষ্টা করছে তাহলে কিছু কিছু আলম কেন পীরের মুড়িত হইতে বাধা দেয় আলহামদুলিল্লাহ ভাই যে কথাটি বলছেন তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো প্রথম কথা হল আমরা কোনো পীর মাসায়েকের বিরুদ্ধে আমরা কিছু বলি না যারা বাধা দেন যারা বলেন তাদের সাথে আলাপ করতে হবে কেন বাধা দেন মূল কথা হলো আমাকে দিন পাইতে হবে এখন দিন পাওয়ার জন্য ওলা মাইকারাম লাগবে ওলা মাইকারামের সহবত লাগবে ওলা মাইকারাম থেকে অ্যালেম নিতে হবে তো সেই অ্যালেম যদি সেই দিন যদি আমি কোনো ফির সাহেবের থেকে নিই অসুবিধা কি ফির সাহেব যদি ভালো আলেম হন দিনদার হন সুন্নতের অনুসারী হন কোরআন সুন্নার অনুসারী হন তাহলে তিনি তার থেকে অ্যালেম নিলে তো আমার কোনো অসুবিধা নেই তার নাম ফির সাহেব হোক যেটাই হোক ফির শব্দটা তো দোষণীয় কিছু না ফির শব্দ দোষণীয় কিছু না ফির মানে একজন সম্মানিত ব্যক্তি একজন আলেম বা একজন শিক্ষক হ্যাঁ এটা তো দোষের কিছু না এবং তিনি যদি আলেম হন তিনি যদি কোরআন সুন্নার অনুসারী হন তার থেকে অ্যালেম নিতে পারি আমি আমার হলো নিজেকে এসলা করতে হবে এসলা করার জন্য আলম আলমার কাছে যাইতে হবে কিন্তু সমস্যা হলো এক জায়গায় সেটা হলো মানে একজনের অধীনে বান্দা থাকা যাবে না কথা বুঝতে পারছেন মানে অ্যালেম নিব অনেক শায়েখের থেকে অনেক আলেম থেকে একজনের থেকে শুধু অ্যালেম নিব আর কারো কাছ থেকে অ্যালেম নিব না বিষয়টা এরকম হবে না তো দেখা যায় আমাদের দেশে মুরিদ বানাইলে ওই বলে দেওয়া হয় যে তুমি একমাত্র তোমার এই ফিরের কথা অনুযায়ী চলবা ডানে বামে আর করা যাবে না আর ওনাকেই একমাত্র তুমি হক মনে করবা তারপরে সকল ফিরের থেকে সবচেয়ে বড় ফির ওনাকে মনে করবা তোমার পীর যদি যায় নামাজে শরাব মিশ্রিত করে তোমাকে বলে নামাজ পড়ার জন্য তুমি প্রশ্ন করতে পারবা না এই জাতীয় কার্যক্রম তারপর আমাদের দেশের অনেকগুলো ফির দেখা যায় শরিয়া বিরোধী কার্যক্রম করে শরীয়তের সাথে সম্পর্ক নাই সুন্নতের সাথে সম্পর্ক নাই এই কারণে অনেকে অনেক ওলামা মাসা এখারা তাদের বিরোধিতা করেন কিন্তু প্রথম যখন এই দেশে ইসলাম আসে আল্লাহর দিন আসে তো ফির মাসা এখারা ইসলাম নিয়ে আসছেন দিন নিয়ে আসছেন এবং তারা নিঃস্বার্থভাবে খালেসভাবে এই দেশের দিনের প্রচার প্রসার করছেন এই জন্য আমরা বলবো যে আলহামদুলিল্লাহ আপনি মুখে দাঁড়ি রেখেছেন সিগারেট খাওয়া বন্ধ করছেন তবা করে দিনের পর এটা তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আপনি সকল ওলামা একরামদের থেকে অ্যালেম নেবেন খালি এক জায়গায় একজনের থেকে অ্যালেম নেওয়া এটা দোষণীয় এই জন্য তাবেই নেকরাম শুধু একজন সাহাবি থেকে অ্যালেম নিতেন না যত আলেম সাহাবি ছিলেন সবাই থেকে অ্যালেম নিতেন আপনি ওখান থেকেও অ্যালেম নেবেন আরও অন্যান্য ওলামা একরাম যারা আছেন তাদের থেকেও অ্যালেম নেবেন এবং কোনোটা যদি দেখেন যে আপনি এই এক তালাব দেখতেছেন ওলামা একরামদের মধ্যে যে এখানে এক রকম বলতেছে এখানে সেটা আপনি বিশুদ্ধটা জানার জন্য চেষ্টা করবেন কিন্তু একজনের সাথে ঘিরা বেঁধে রাখা যাবে না বুঝতে পারছেন এটাই দোষণীয় বিষয় যে একজন আলেমের সাথে যে উনি যা বলে তাই মানব কারণ আমার সাথে আপনি ঘিরা বান্ধি ফেললেন যে ডক্টর ইমাম হোসাইন যা বলে তাই মানব এটা ইসলামের দোষণীয় বিষয় এটা জায়েজ নেই আপনি আমার কথাও শুনবেন আরও অনেক বড় বড় বলা মাইকারাম তাদের থেকেও অ্যালেম নিবেন অ্যালেম নিয়ে যেটা বিশুদ্ধ অ্যালেম সেটা আমল করবে কিন্তু একজনকে একবারে নির্ধারিত করে নেওয়া এটা শরীয়ত দোষণীয় বিষয় মহিলারা কি তাবলিক জামাতে যেতে পারবে যদি পারে তবে কোন পদ্ধতিতে অনুগ্রহ করে সংক্ষেপে জানাবেন যে মহিলারাও আল্লাহর দিনের দাওয়াতের কাজ করবেন মহিলাদের জন্য দাওয়া ইল্লাহ তাবলিক মানজাল আল্লাহ এগুলো জরুরি তবে এখানে যে বিষয়টা বলছেন যে তারা বাড়ি থেকে বাহিরে যেতে পারবে কি না বাড়ি থেকে বাহিরে যাওয়ার ব্যাপারে পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় ওলামাই কারাম যারা তারা সকলে ফতোয়া দিয়েছেন যে মহিলারা দূরে যেতে পারবে না দাওয়াতের উদ্দেশ্যে তারা দূরে যেতে পারবে না কারণ নবী সাল্লামের সময় নবী সাল্লাহ আলিয়াল্লামের স্ত্রীরা দাওয়াত দেওয়ার জন্য কোথাও যান নাই নবী সাল্লামের সাথে জেহাদে গেছেন নবী সাল্লামের স্ত্রীরা কিন্তু দাওয়াতের উদ্দেশ্যে নবী সাল্লাম তায়েব গেছেন সেখানে কি খাদিজাকে সাথে করে নিছিলেন তারপরে নবী সাল্লাম আরও বিভিন্ন জায়গায় দাওয়াতের উদ্দেশ্যে গেছেন কিন্তু কোনো স্ত্রীকে নেন নাই বা সাহাবাই কেরামের মহিলারাও এরকম দূর দূরান্তে গিয়ে দাওয়াত দেন নাই দাওয়াতটা হবে পুরুষদের কাছে যখন দাওয়াত পৌঁছবে ওই পুরুষই তো তার পরিবারকে দাওয়াত দিবে তার স্ত্রীকে ঠিক করবে তার ছেলে মেয়েকে ঠিক করবে তো মহিলারা গিয়ে মহিলারা আশেপাশে প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজন তাদের মধ্যে দাওয়াত দিবে কিন্তু একেবারে দাওয়াতের উদ্দেশ্যে দীর্ঘ সফর এটাকে পৃথিবীর 
কেউ কেউ এটাকে কোন কোন ওলামাই কেরাম উপমহাদেশের কোন কোন আলমেরা এটাকে অনুমোদন দিছেন এই জন্য চলতেছে কিন্তু ওলামাই মাদিনা মক্কা মদিনার ওলামাই কেরাম এটাকে অনুমোদন দেন নাই তারা বলছেন যে না এইভাবে করা যাবে না এই জন্য মক্কা মদিনার ওলাম মহিলারা কোথাও দাওয়াতের উদ্দেশ্যে যান বাইরে কোথাও সফর করেন না নিজ নিজ এলাকায় দাওয়াতের কাজ করেন পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের পরজ নামাজের ওয়াক্তগুলোর সময় কোরআনো সহি হাদিস থেকে জানাবেন এটা তো বিস্তারিত বিষয় যে পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের ওয়াক্তগুলো এগুলো নামাজের ওয়াক্তগুলো আপনি জেনে নেবেন জি সুভান আকাল্লাহমদিকে আসাদ আল্লাহ আর একটা প্রশ্ন আছে এক ভাই প্রতি বছর ট্যাক্স দেন যেটা তার বেতন থেকে কেটে নেওয়া হয় কিছুদিন আগে যে ট্যাক্সের সময় দেখলেন তাকে কিছু অতিরিক্ত টাকা দিতে হবে কেননা সে এই বছর এমন কোনো কিছু ক্রয় করেননি যেটা ট্যাক্স দিতে হয়েছে যেটা সম্পর্কে সে অবগত ছিলেন না এখন তাকে বললেন যে আপনার নামে একটি ল্যাপটপ ক্রয় দেখিয়ে দিলে তাকে আর সেই টাকা দেওয়া দিতে হবে না এটা করে কি শরীর সম্মত হবে কি না জানাবেন জি আলহামদুলিল্লাহ আমি বুঝতে পারছি যেটা আমাদের দেশে কেউ কেউ করে থাকেন দেখা যায় যে ট্যাক্সের জন্য কিছু রেয়াতের সিস্টেম আছে ট্যাক্সের জন্য রেয়াতের মধ্য থেকে একটা হলো আপনি কম্পিউটার জাতীয় কোনো জিনিস ক্রয় করলেন তো এটার কারণে আপনি ওই মূল্যের ফিফটি পারসেন্ট রেয়াত পাবেন তারপরে আপনি এই পোস্ট অফিসে যে এই ইয়ে আছে না এটার কী বলে সঞ্চয়পত্র সঞ্চয়পত্র ক্রয় করলে আপনি ফিফটিন পার্সেন্ট পনেরো পার্সেন্ট আপনি রেয়াত পাবেন তো অনেকে দেখা যায় এখানে সরকারকে ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার জন্য দেখা যায় ওই সঞ্চয়পত্র একটা কিনল কিনে দুই মাস পরে বিক্রি করে দিল দেখাইতে হবে জুন মাসে আপনার সঞ্চয়পত্র আছে কিনা ট্যাক্স তো হয় জুলাই টু জুন তো জুন মাসে কিনলেন দুই লাখ টাকা সঞ্চয়পত্র কিনলেন দুই লাখ টাকা সঞ্চয়পত্র কিনা মানে তিরিশ হাজার টাকা আপনি রেয়াত পাচ্ছেন জুন মাসে কিনলেন জুলাই মাসে বিক্রি করে দিলেন মাঝখান দিয়ে তিরিশ হাজার টাকা আপনার ট্যাক্স বাদ পড়ে গেল তারপরে আপনি ডিপিএস আছে আপনার ব্যাংকে সেটার দ্বারা রেয়াত পাওয়া যায় তারপরে আপনার এই কম্পিউটার বা এই জাতীয় জিনিস কিনলেন দেখা যায় আপনি জিনিসে কিনেন নাই দোকানে যায় আপনি এক লাখ টাকার একটা রসিদ লই লিলেন লই এটা দেখাইলেন তো এই মাস আলার ফতোয়া তো আমরা দেওয়া লাগে না এটা তো এমনি বোঝা যায় এটা তো পুরাটাই ধোকাবাজি মানে ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার জন্য এটা ফাঁকিবাজি যদি আপনি মনে করেন যে সরকার যে ট্যাক্স নিচ্ছে এটা জুলুম করতেছে বা বেশি নিতেছে বা এটা ঠিক হচ্ছে না তাহলে আপনি এই বিষয়টা সরকারের সাথে আলোচনা করবেন সরকারের সাথে কথা বলবেন সরকারের যে ট্যাক্সের বিভাগ আছে সেই বিভাগে আপনার পরামর্শ দিবেন কিন্তু নিজে নিজে ইস্তেহাত করে সরকারকে ফাঁকি দেওয়া যাবে না বুঝতে পারছেন তবে এখানে আবার আরও কিছু বিষয় আছে সেটা হলো মানে কোরআন সন্ন্যার বিধিবিধান আমাদের চালু না থাকার কারণে দেখা গেছে যে একই ব্যক্তি একই সম্পদের জাকাতও দিতে হচ্ছে আবার ট্যাক্সও দিতে হচ্ছে দুইটাই দেওয়া লাগতেছে জমির ওসরও দিতে হচ্ছে ফসলের আবার জমির খাজনাও দিতে হচ্ছে কিন্তু কোরআন সন্ন্যার আইন চালু থাকলে একই জমিতে ওসর এবং খাজনা দুইটা আসবে না অমুসলিমেরা জমির খাজনা দিবে অমুসলিমেরা ধান ফাইলে ফসল ফাইলে ওষদ দিবে না তাদের উপরে তো ওসর পরজ না তারা তাদের থেকে সরকার খাজনা নেবে আর মুসলিমেরা জমির খাজনা দিবে না মুসলিমেরা দিবে কি ওষদ দিবে ঠিক একইভাবে অনেকগুলো ইনকাম আছে যেগুলোর উপরে তার জাকাত ফরজ তো যে সম্পদের উপরে জাকাত ফরজ হবে সেই সম্পদের থেকে সরকার ট্যাক্স নেবে না আবার যে সম্পদের উপরে অনেক সম্পদ আছে জাকাত ফরজ হবে না সেগুলো থেকে সরকার ট্যাক্স নেবে তা আমাদের হয়ে গেছে ওই সরিয়া আইন না থাকার কারণে কোরআন সন্নার আইন না থাকার কারণে একই সম্পদে জাকাতও দিতে হয় ট্যাক্সও দিতে হয় তো কিন্তু দিতে হলেও আমরা বলবো পরামর্শ দিব যে এখানে আপনি ইচ্ছা করে ট্যাক্স ফাঁকে দিতে পারবেন না কারণ সরকারের আনুগত্য এটাও ফরজ সরকার যতক্ষণ আপনাকে কোরআন সন্নার বিধি অনুযায়ী নির্দেশ দিবেন এই নির্দেশগুলো মেনে চলতে হবে আর যেই নির্দেশগুলো কোরআন সন্না সম্মত না কোরআন সন্না বিরোধী সেগুলোর ব্যাপারে আপনি সরকারকে দাওয়াত দেবেন আমরেবিল মারুফ নিহি আনিল মনকারের কাজ করবেন যেটা কোরআন সন্নার বিরোধী আইন আছে বিধি আছে সেগুলোর ব্যাপারে কি করতে হবে আমরেবিল মারুফ নিহি আনিল মনকার আবার বিদ্রোহ করা যাবে না সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না করতে হবে কি আমরেবিল মারুফ নিহি আনিল মনকার 
মানে সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজে নিন আপনি সরকারকে পরামর্শ দিবেন দাওয়াত দিবেন দেখা যায় যে আমরা বলি যে এটা ইসলাম বিরোধী এটা ইসলাম বিরোধী কিন্তু সরকারের কাছে যায় কেউ দাওয়াত দিই না যে এটা যে ইসলাম বিরোধী এই বিষয়টা আপনি কোরআন সুন্না দিয়ে বুঝাই দেন সরকারও তো মুসলিম আমাদের দেশে সরকার কেউ অমুসলিম কেউ ফতোয়া দিতে পারবেন যে সরকার কাফের হয়ে গেছে যতক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলিম নিজেকে মুসলিম দাবি করবেন ততক্ষণ তাকে কাফের ফতোয়া দেওয়া যাবে না এটাই আহলু সুন্নাবল জামাতের রীতি তো তাহলে আমাদের সরকার মুসলিম সরকার তো মুসলিম সরকার তো কখনো অন ইসলামী আইন চায় না চাইলে তো তিনি মুসলিমে থাকে না তাহলে সমস্যা হলো আমরা সরকারের কাছে সুন্দরভাবে দাওয়াত উপস্থাপন করতে পারি না আর আমরা যখন উপস্থাপন করি তখন আমরা চাই যে সরকারের থেকে ক্ষমতাটা আমরা নিয়ে নিব বুঝতে পারতেন তো সরকার যদি মনে করে যে এই আমার ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী তো সে আপনার দাওয়াত শুনবে কেন সরকার যদি মনে করে না এই আমার ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী না আমার কল্যাণকামী তখন কিন্তু আপনি কোরআন সুন্নার দাওয়াত দিলে দশটা দাওয়াত দিলে একটা হইলেও শুনবে কারণ তিনি মনে করতেছেন যে আমার কল্যাণকামী উনি আমার ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী না উনি আমার থেকে ক্ষমতা নেবে না তাহলে এই জন্য ইসলামের বিধান হলো আমরেবিল মারুব নিহিয়ানিল মনকার যদি আমরা দেখতেছি যে এই এইখানে আপনি ট্যাক্সও দেওয়া লাগতেছে বা আমার জাকাতও দেওয়া লাগতেছে এখানে জুলুম হচ্ছে আমরা আমরেবিল মারুব নিহিয়ানিল মনকারের কাজ করব কিন্তু ওইভাবে ধোকাবাজি প্রতারণা এগুলো করা যাবে না আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে হেফাজত করবে সোহান আকাল্লাহ